Gut, es ist fünf nach. Ähm, damit würde ich denken, dass wir starten können. Äh, ich lade, ich ähm, begrüße Sie jetzt sehr herzlich ähm, zur Podiums, zum Podiumsgespräch Politik und Zeitgeschichte, was sozusagen das letzte Glied ist vor der Abschlussdiskussion. Ähm, und äh, für alle die, die jetzt äh, vorher dabei waren, wir haben gerade eine sehr anregende, äh, ein anregendes Gespräch gehört ähm, an, über erinnerungskulturelle Fragen, ähm, an das wir auch sehr gut anschließen können, denke ich. Ähm, natürlich ist es schade, ähm, dass man so eine Podiumsdiskussion nicht analog durchführen kann. Es ist nicht ganz einfach, dann in ein wirkliches Gespräch zu kommen. Aber ich denke, und so haben wir es auch verabredet, dass wir es trotzdem versuchen wollen, ähm, miteinander zu sprechen und nicht nur einfach Fragen zu stellen und zu antworten. Ähm, wir haben sehr viel gehört, an das wir anschließen können, auch schon aus dem ersten Tag. Also ich erinnere an beispielsweise die, den Aufschlag von Sibylle Steinbacher, äh, wo es ja auch um Fragen ging von Forschungsausrichtung, von Gedenkstätten, von Kooperation von Gedenkstätten mit äh, Universitäten und, außer, und äh, außeruniversitären Instituten. Wir hatten die Diskussion um gegebenenfalls Opferorientierung. Wir haben das große Thema gehabt der Verflechtung oder vielleicht auch Auflösung von Vergangenheit und Gegenwart und die daraus resultierenden Fragen. Wir haben gehört von Formulierungen wie Postaufarbeitung oder dem posthistorischen Gedächtnis. Es war die Sprache von Erinnerungskrise, in der wir uns aktuell bewegen seit den letzten Jahren, was das konkret Bedeutet, es ging um normative Aufladung einerseits und äh, vielfältige Zugänge andererseits, wie das gewährleistet werden kann. Ähm, wie können wir die Aufarbeitung lebendig halten? Das sind alles Fragen, die im Raum stehen und äh, die wir versuchen wollen, sozusagen ein Stück weit konkret auf die Arbeit von Gedenkstätten zu beziehen. Ähm, dabei haben wir uns zwei Themenbereiche sozusagen gesetzt. Das eine ist der Themenbereich der Politik. Ähm, was ich hier im engeren Sinne als Geschichtspolitik verstehen möchte. Es ist ja klar, dass allen größeren Gedenkstätten allein schon durch ihre Finanzierung, aber auch durch die Einbettung in bundesweite regionale und lokale Strukturen, dass diese Einrichtungen selbst geschichtspolitische Akteure sind. Sie wirken mit ihrer Arbeit in einen politischen Raum hinein. Zugleich sind sie aber auch Zielscheibe geschichtspolitischer Interventionen und Erwartungen, beispielsweise bei Debatten um verpflichtende Besucher an Gedenkstätten, ähm, als Bühne für politische Akteure, über die wir auch gerade schon gehört haben, die die historischen Orte als zentrale Anker für die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit und nationalen Identitätsbildung deuten und entsprechend auch auftreten. Und natürlich auch, und das war auch wiederholt schon Thema, durch geschichtsrevisionistische Interventionen, bei denen Gedenkstätten auch mit Versuchen politischer Instrumentalisierung konfrontiert sind. Zum Zweiten ähm, geht es hier in diesem Panel, in diesem Podiumsgespräch um das Thema der zeitgeschichtlichen Forschung, äh, in der die Gedenkstätten ebenfalls eine wichtige Rolle spielen, was ja auch schon die Beiträge der Tagung zeigen, die ja oft äh, aus Kooperationen zwischen Universitäten, Gedenkstätten oder aus universitären Forschungseinrichtungen resultieren. Ähm, dabei lässt sich durchaus feststellen, dass die Impulse von allen Seiten ausgehen und äh, mit äh, diesen Arbeiten auch neue Forschungsfelder erschlossen und Fragestellungen entwickelt werden. Allerdings sind Gedenkstätten zugleich in besonderer Weise den Perspektiven und Interessen der ehemals Verfolgten äh, verbunden, ähm, weshalb sie sich stärker mh, als andere forschende Einrichtungen nicht, zu, nicht nur zu Fragen historischer Ausgrenzung und Verfolgung, sondern auch zu Fragen aktueller gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und ihrer Ursachen und Folgen äußern oder äußern müssen oder aufgefordert sind, das zu tun oder sich selbst auch das zu äußern wollen. Ähm, das spielt ein bisschen an auf dieses Thema der äh, Wissenschaften, wissenschaftlichen Ausrichtung äh, einerseits und der moralischen, sage ich mal, Bedeutung von Gedenkorten. Andererseits, wir wollen auf dem Podium über beide Aspekte ein wenig sprechen, aber natürlich vor dem Hintergrund der spezifischen Erfahrungen und Kenntnisse der Podiumsgäste, die eher aus dem Bereich der zeitgeschichtlichen Forschung und der Gedenkstättenarbeit sowie des Kulturmarketings kommen und damit weniger im engeren politischen Raum verortet sind. 
Ich darf ganz kurz die ähm, drei Podiumsgäste vorstellen. Äh, ich fange an mit äh, Dr. Elke Gulewski, äh, Geschäftsführerin der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten und Leiterin der Gedenkstätte Bergen-Belsen. Zugleich langjährige stellvertretende Leiterin der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wanze-Konferenz und durch ihre Tätigkeiten sowohl in den Feldern der Bildung, der zeithistorischen Forschung sowie der politischen Einbindung von Gedenkorten bewandert. Dann haben wir als zweiten Gast Professor Dr. Andreas Wirsching, Direktor des Instituts für Zeitgeschichte München Berlin. Das Institut ist selbst ein wichtiger Impulsgeber für die NS-Forschung, unter anderem durch sein Zentrum für Holocaust-Studien, diverse Projekte, darunter zum Beispiel das Editionsprojekt Projekt Quellen des Holocaust. Und es ist andererseits äh, auch bei der Entwicklung der Erinnerungskultur beteiligt äh, in Form der Entwicklung des Dokumentationszentrums Obersalzberg und damit auch in diese Frage der geschichtspolitischen Konstellation eingebunden, in der es eben auch um moralische Fragen geht und nicht nur um Wissenschaftsfragen, wobei natürlich Wissenschaft auch nicht frei von moralischen Implikationen und geschichtspolitischen Interventionen sein kann. Und äh, das will ich damit jetzt nicht gesagt haben, aber vielleicht nicht in diesem Maße äh, solchen Erwartungen ausgesetzt ist. Dann haben wir als dritten Gast Brigitte Faber schmidt Geschäftsführerin der gemeinnützigen Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte, GGMBH, Kulturland Brandenburg. Diese ist 2014 mit dem Säulenhaus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte, Kulturland Brandenburg sowie Plattform Kultur Kulturelle Bildung entstanden, also aus diesem Zusammenschluss. Sie arbeitet damit an der Schnittstelle zwischen Forschungs- und Bildungsförderung sowie Kulturmarketing und kooperiert dabei auch mit kleinen und größeren Gedenkstätten im Land Brandenburg. Das ist sozusagen der Hintergrund, vor dem aus wir, wir hier diskutieren. Ich selbst bin ja auch als Leiter einer Gedenkstätte eher dem Gedenkstättenbereich sozusagen zuzuordnen. Ich versuche aber trotzdem eben diese drei Stränge ein wenig im Blick zu behalten und möchte anfangen mit einer Frage an Andreas Würsching. Mich würde interessieren, wie Ihrer Meinung nach die zeitgeschichtliche Forschung in die Gedenkstättenarbeit hineinwirkt und welchen Stellenwert Sie der Arbeit von Forschungsinstitutionen für die Arbeit von Gedenkstätten zumessen. Ja, vielen Dank, Herr von Brochem. Ich möchte gleich anknüpfen an das, was Sie gerade gesagt haben, dass die drei Stränge, über die wir reden, Wissenschaft, Erinnerungskultur und eben auch die, die Politik, der politische Kontext natürlich schon eng miteinander zusammenhängen. Trotzdem hat jeder dieser Stränge seine eigenen Aufgaben, sein eigenes Aufgabenprofil. Ich denke, die Verbindung zwischen Wissenschaft und äh, Gedenkstätten ist extrem wichtig äh, und zwar in beide Richtungen. Äh, die Gedenkstätten haben eine ähm, Vermittlungsfunktion, sie haben eine erinnerungskulturelle Funktion und damit auch geschichtspolitische Funktion. Äh, sie bedürfen aber in hohem Maße eben auch des äh, fachlichen Inputs, der häufig in, all, in allermeisten Fällen von den Gedenkstättenleitern bzw. ihrem Personal, was wahrscheinlich, da werden mir alle zustimmen, häufig zu wenig Personal ist, natürlich geleistet, aber die Interaktion ist ganz wichtig und zwar würde ich sagen vor allem deswegen, weil natürlich die Wissenschaft ständig auf, dem, auf der Suche ist durch ihre Forschungen nach neuen Quellen, nach neuen Konstellationen, nach neuen empirischen Befunden oder zumindest nach der neuen Ausrichtung auch bekannter empirischer Befunde und das ist wichtig, denn wir brauchen ja in den Gedenkstätten, würde ich zumindest sagen, Empirie, wir, wir brauchen Biografien, wir brauchen äh, Konstellationen, in denen Opferkonstellationen, aber auch Handlungsspielräume und Ähnliches auch dargestellt werden, möglichst lebendig. Und dafür, um da gewissermaßen auch auf dem neuesten Stand zu bleiben, ist die Wissenschaft äh, wichtig, hat sie ihre Aufgabe und entsprechend wichtig ist es, dass es die Interaktion gibt zwischen äh, Gedenkstätten und der Wissenschaft. So viel vielleicht mal im, äh, für eine erste Runde, da gibt es natürlich viel mehr noch zu sagen, aber dabei möchte ich es erstmal belassen. Ja, vielen Dank, Herr Wirschen. Ich würde dann vielleicht gleich zu, zu dir, Elke, überleiten. Wir haben das ja auch im Vorgespräch ein wenig an, angetippt, sozusagen, dass das ja in gewisser Weise auch eine Rückwirkung gibt aus dem Gedenkstättenbereich, aus den Arbeiten, Institutionen in, in die Forschung zurück. Da würde mich interessieren, also wie wirkt die forschende und vermittelnde Arbeit von Gedenkstätten 
in das wissenschaftliche Feld? Welche Impulse können Forschungsinstitutionen äh, ausgedenkt hätten, erhalten? Ich glaube, da sind drei, drei Punkte sind für mich dabei wichtig. Das erste ist, dass wir uns vergegenwärtigen müssen, dass im Zuge der Professionalisierung der Gedenkstättenarbeit, ohne das jetzt zu bewerten, ein Konsens entstanden ist, dass die Gedenkstättenarbeit oder die Vermittlungsarbeit, wie Andreas Wirsching das gerade nannte, eben fundiert sein muss, wissenschaftlich fundiert zu sein, um nicht in Frage gestellt zu werden. Und dass im Zuge dieser Feststellung oder dieser Aneignung ein ganz interessanter Prozess stattgefunden hat, nämlich dass man sagen kann, dass ganz viel Forschung aus den Gedenkstätten selbst betrieben wird. Das finde ich, ist, glaube ich, nochmal ganz relevant, wenn wir uns vergegenwärtigen, die Studie, die Verena Negele 2018 vorgelegt hat, wie viele Lehrstühle in der Bundesrepublik den, den Schwerpunkt auf die Nachkriegsgeschichte gelegt haben, Erinnerungspolitik gelegt haben und dass es möglich ist, in der Bundesrepublik Lehrkraft für Geschichte zu werden, ohne jemals die, das Thema Nationalsozialismus überhaupt berührt zu haben. Da wird eben dann doch ganz relevant zu sehen, wie viel an Forschung aus den Gedenkstätten selbst betrieben wird. Und das betrifft nicht nur die äh, historischen Orte, also die Geschichte oder Aspekte zu den historischen Orten, sondern das betrifft auch die ganzen ähm, Arbeiten, die inzwischen zu Gedenkstätten pädagogisch relevanten Fragestellungen entstanden sind. Also auch das ist ja eine Form ähm, der, der Wissenschaft. Und von daher glaube ich, dass allein durch die, ähm, die Arbeiten, die in den Gedenkstätten entstanden sind, im relevante Impulse an die Wissenschaft gegangen sind, um Themen weiter zu vertiefen. Insbesondere aber auch von der ganz praktischen Arbeit, wenn ich beispielsweise das Thema nochmal der Erinnerungskultur aufgreife, ist durch die Fokus oder durch die Thematisierung der Orte ihrer, ihrer Geschichte nach 1945 sind das ganz wesentliche Impulse gewesen für das Thema an universitären Lehrstuhlen, um das als Beispiel zu nennen. Ich glaube, dass es sehr wechselseitig ist, aber ich glaube, dass es wichtig ist, da die Rolle der Gedenkstätten nicht zu sehr, ich, ich nenne es mal zu reduzieren, weil es wird ja sehr gerne unterschieden zwischen der wichtigen Wissenschaft und der äh, kleinen Schwester, die Pädagogik, die das dann vermittelt. Ich glaube, dass das eine echt ganz, sehr viel gleichberechtigte Beziehung inzwischen geworden ist. Ja, vielen Dank. Ähm, Frau Faber-Schmidt, ähm, Sie arbeiten ja im Feld der kulturpolitischen Verletzung, unter anderem von Zivilgesellschaftsinitiativen und Gedenkstätten. Wie werden Ihre Erfahrungen nach Gedenkstätten von kulturellen Akteuren wahrgenommen und welche Chancen sehen Sie in der Vernetzung zwischen Gedenkstätten und Einrichtungen, die kulturelle Vernetzungsarbeit leisten? Ich halte diese Verbindung für sehr interessant und auch im Sinne der vorangegangenen Diskussion, wo ja auch die Frage war, wie kann man äh, Fragen auch immer wieder aktuell halten, sind natürlich äh, Vermittlung, äh, Vermittlungsangebote, Vermittlungsformen, die mit äh, kulturellen Akteuren gemeinsam entwickelt werden, besonders interessant. Also besonders interessant auch für junge Zielgruppen, und die eben über eine, eine andere, ein anderes Format, eine andere ähm, Aneignung äh, von Geschichte und Zusammenhängen äh, interessiert werden und sich auf den Weg machen. Also ich glaube, dass es eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit ist. Wir haben eben sehr unterschiedliche Projekte genau an dieser Schnittstelle schon gefördert. Beispielsweise für die Gedenkstätte in Ravensbrück mit bildenden Künstlerinnen, die dort eben eine ganz sensible Intervention, künstlerische Intervention in den See eingebracht haben, die vergänglich war. Oder aber auch ein Projekt mit den Kulturfesten im Land Brandenburg, die sich ja auch mit dem musikalischen Schwerpunkt auseinandersetzen und die regelmäßig in Ravensbrück eben forschen zu Musik in Ravensbrück. Ähm, auch als eine Form natürlich der, der Selbstbehauptung und auch der Identität und ähm, der, ja, äh, um einfach ein Gegengewicht gegen diese Entmenschlichung zu setzen. Und das sind, da sind tolle Projekte entstanden, beispielsweise noch vor, ich glaube, drei Jahren war das ein äh, Projekt, wo man wirklich nochmal, wo, wo junge Musikerinnen aus Osteuropa sich auf den Weg gemacht haben, einerseits in die Unterlagen geschaut haben, geschaut haben, welche Quellen haben wir da und dann aber auch selbst Kompositionen, zeitgenössische Kompositionen entwickelt haben. Das fand ich einen besonders gelungenen Beitrag und auch einen sehr berührenden. 
Ja, vielen Dank, Frau Faber-Schmidt, für die Einsicht in Ihre Arbeit. Ähm, ich würde gerne anschließen ähm, an, in einen Themenbereich gehen, der jetzt vielleicht ein bisschen kontroverser ist ähm, und ähm, wo wir auch schon etwas drüber gehört haben, nämlich ähm, gleich am Anfang der Konferenz, wo es um die Frage nach der Opferorientierung oder sogar Zentrierung ging, die man vielleicht äh, auch hinter sich lassen müsste. Ähm, wir haben im Vorgespräch diskutiert, ähm, ob Gedenkstätten ihre oft an Überlebenden berichten, ausgerichtete Vermittlungsarbeit überdenken müssen und sind dabei auch auf den Wert zum Beispiel von Quelleditionen äh, zu sprechen gekommen. Ähm, ich würde einfach die Frage mal in die Runde stellen, wie, wie bewerten Sie die, insgesamt die Diskussion um Zeugenschaft ähm, und Quellen im Kontext der Gedenkstättenarbeit? Ähm, also wie ähm, blicken wir auf dieses Spannungsfeld zwischen, sage ich mal, Gedenkstätten als ähm, forschende äh, wissenschaftliche Einrichtung und zugleich als moralische Instanzen äh, in der Gesellschaft ähm, und geschichtspolitische Akteure? An diesem Beispiel. Wer möchte dazu gern beginnen? Ich kann mal einsteigen. Also ich sehe da überhaupt kein Dilemma, ehrlich gesagt, weil ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir die Perspektive der Überlebenden im Blick haben und auch diese moralische Perspektive im Blick haben und dass sie trotzdem gleichzeitig wissenschaftlich fundiert unter Einbeziehung der Frage von Täterschaft dass das möglich ist, das umzusetzen. Denn es gibt, ich sage, einen ganz trivialen ähm, Satz, ohne ähm, Täter hätte es keine Opfer gegeben. Das heißt, ähm, es ist total wichtig, diese Perspektive mit einzubeziehen. Es gibt aus der gedenkstättenpädagogischen Sicht, gibt es den Standard der Multiperspektivität inzwischen. Das heißt, es ist einfach, es funktioniert nicht, nur eine Perspektive zu nehmen. Und man kann aber unter Einhaltung und Wahrung genau dieser entwickelten Standards äh, ist es möglich, den Opfern oder den Überlebenden mit ihren Bedürfnissen gerecht zu werden, ohne dabei die andere Perspektive aus dem Blick zu lassen. Ein Satz auch noch dazu, denn die Überlebenden selber, mit denen man spricht, deren Bedürfnis ist es, dass wir unsere Arbeit machen, damit so etwas nicht wieder geschieht. Das ist jetzt sehr, ein sehr platter Satz, ja, damit so etwas nicht wieder geschieht. Wenn ich aber diese Arbeit umsetzen möchte, um zu lernen über Strukturen, die bestimmte Ausgrenzungsmechanismen, die zu Diskriminierung und so weiter führen, kann ich das nicht tun, wenn ich das nur aus der Perspektive der Betroffenen mache. Sondern ich muss mich auseinandersetzen mit der Motivation von TäterInnen. Ich muss mich auseinandersetzen mit Strukturen, die bestimmte Mechanismen begünstigen und so weiter und so weiter. Das heißt, auch wenn ich dem Wunsch der Betroffenen, der Überlebenden nachkommen möchte, für ein nie wieder die Arbeit zu machen, dann ist es gerade unter der Prämisse der Einbeziehung auch von Täterschaft. Ich, äh, ich habe eine Bitte. Vielleicht können alle Ihre Mikrofone anlassen, also dann können wir vielleicht auch spontaner intervenieren oder okay. agieren, als jetzt immer aus und anzumachen. Herr Würsching wollte was sagen. Ja, ich würde, was Frau Kriglewski gerade gesagt hat, total unterstützen. Also wir sind, glaube ich, in einer Transformationsphase, was die Erinnerungskultur im Allgemeinen betrifft. Ich meine, der erste Impuls auch ganz, ganz vieler Gedenkstätten war natürlich schon derjenige der Überlebenden und daher auch in einer gewissen Opferzentriertheit. Das ist völlig normal und man muss ja auch sagen, also ich kann das für Dachau hier vor Ort sehr gut bestätigen, aber auch das gilt, glaube ich, für, für fast alle war natürlich die Rolle der Überlebenden und damit auch der Zeitzeugen ganz entscheidend dafür, dass überhaupt diese Orte geschaffen worden sind. Und ähm, dadurch haben sie auch eine bestimmte Funktion erfüllt. Jetzt haben wir erstens die Situation natürlich, dass die Zeitzeugen ähm, immer weniger verfügbar sind, äh, leider Gottes, aber es ist so. Und auf der anderen Seite äh, verbindet sich das mit dem, was gerade mit dem Stichwort Multiperspektivität äh, genannt worden ist. Also eine Erweiterung im Grunde des Gegenstandsbereiches auch von Erinnerungskulturen. Das finde ich sehr wichtig. Ähm, und äh, das ist auch ein Zeichen, und da würde ich völlig zustimmen, für die Professionalisierung der Arbeit in den Gedenkstätten. Man muss ja überhaupt sagen, glaube ich, dass wenn es um die Erfahrungsgeschichte, auch die Vorortgeschichte, die 
die in Anführungszeichen kleine biografische und örtliche Geschichte des Nationalsozialismus und seiner Verbrechen geht, die Arbeit äh, durch Initiativen, durch Gedenkstätten, durch Werkstätten und Geschichtswerkstätten und so weiter ganz, ganz wichtig gewesen ist. Da ist ja teilweise sehr viel mehr gemacht worden, etwa in den 80er und noch 90er Jahren, als es für die professionelle Geschichtswissenschaft an den Universitäten gilt. Also insofern würde ich auch, da würde ich völlig zustimmen, es gibt meines Wissens, meines Erachtens keine Dichotomie zwischen einer gewissermaßen äh, professionellen Geschichtswissenschaft und einer ähm, nur auf Pädagogik hin orientierten Erinnerungskultur in den Gedenkstätten, sondern ähm, es ist, gibt eine, einen enormen Einfluss dieser Graswurzelarbeit, wenn man so will, auf die Wissenschaft. Das kann man auch sehen an dem Output äh, der NS-Forschung einerseits und es gibt umgekehrt eben diese, diese Professionalisierung der Gedenkstättenarbeit andererseits. Also ich finde, wir sollten schon uns bewusst machen, dass wir äh, auch auch aufgrund des Verstummens der, der äh, mindestens live hörbaren ähm, Zeitzeugen stimmen, an einer Transformationssituation äh, stehen. Äh, wir brauchen die, die Multiperspektivität, wir brauchen äh, komplexere Geschichten vielleicht, als es die reine äh, Opferzentriertheit manchmal mit sich bringt. Und wir brauchen auch, da würde ich auch äh, zustimmen, wir brauchen auch äh, vielleicht eine stärkere äh, Miteinbeziehung der Täterperspektive. Also wenn ich das noch sagen darf, wir hatten hier in Bayern im Kontext der, der von Ihnen schon genannten Dokumentation Obersalzberg eine, wie ich fand, ziemlich törichte Diskussion, die Opferorte und Täterorte polarisiert hat. Da ging es am Ende um Finanzen, wer kriegt sozusagen mehr oder wenn der kriegt, dann soll doch auch der kriegen. Das kann es eigentlich nicht sein, denn äh, zur Aufklärung oder auch zur, zur Vergewisserung, auch zur wissenschaftlich basierten Vergewisserung des Geschehens gehören natürlich beide Perspektiven und in der Tat ohne Täter auch keine Opfer und wie so etwas möglich gewesen ist, ist auf jeden Fall auch immer eine Frage an die, an die äh, Täterebene und ähm, insofern gehört beides unmittelbar zusammen. Es darf auf keinen Fall, finde ich, gegeneinander ausgespielt werden. Ja, vielen Dank. Frau Faber-Schmidt, wollen Sie auch dazu noch was sagen? Sonst ja, ich glaube, also ich kann dem eigentlich auch nur zustimmen und kann auch sagen, dass es auch dazu Beispiele gab, auch in äh, konkrete Projekte in unserem Zusammenhang. Äh, wir hatten beispielsweise mit Sachsenhausen mal eine Kooperation, als äh, Kulturland Brandenburg tatsächlich noch sehr jung war als Verein unterwegs. Und äh, zwar hatten wir da die Perspektive eben das Lager und die Stadt und äh, ich erinnere mich, äh, dass das schon natürlich sehr, sehr heikel war äh, in Oranienburg. Ähm, ich habe also erinnere da auch noch Diskussionen mit dem Bürgermeister. Aber diese Auseinandersetzung habe ich als sehr wichtig empfunden, mhm. genau äh, an dieser Stelle mitten in der Stadt. Äh, und äh, das hat, glaube ich, auch eine Menge, nicht jetzt das alleinige Projekt natürlich, aber diese Auseinandersetzung, dieser Anstoß, dieser Impuls, das hat eine ganze Menge bewirkt, also auch in der Selbstreflexion natürlich, was Stadtgesellschaft betrifft. Ja, vielen Dank. Ähm, Im Anschluss an, die, äh, an das äh, Panel, was wir gerade gehört haben, äh, würde mich eine Sache interessieren, die ähm, mich auch sehr lange schon beschäftigt hat, nämlich die Frage, ähm, wie es sich verhält zwischen, sage ich mal, dem Thema der historischen äh, Genauigkeit und Präzision mit Blick auf die Frage der Verbrechen im Nationalsozialismus ähm, und äh, möglichen Erweiterungen von vergleichender Perspektive, sei es jetzt DDR-Geschichte oder auch, was wir dann gehört haben, eben Kolonialismus. Ähm, also ähm, wie sich die NS-Forschung insgesamt ja verändert, auch gerade aktuell ähm, verändert sich auch die Erinnerungskultur und das wirkt sich auf Gedenkstätten zurück. Ähm, und da spielt eben diese Frage nach Singularität einerseits und andererseits bei Vergleichbarkeit andererseits eben auch eine wichtige Rolle. Mich würde interessieren, ähm, wie Sie das einschätzen. Also welche Vorteile jetzt konkret äh, sehen Sie in verflechtungsgeschichtlichen, globalgeschichtlichen oder vergleichenden Zugängen? Ähm, um die äh, Zeit des NS zu erklären und zu kontextualisieren und möglicherweise, welche Risiken bergen diese Zugänge auch für die konkrete Arbeit von Gedenkstätten, aber auch für die Forschung zum Nationalsozialismus? Soll ich wieder einsteigen? Nee, Herr Wirsching, Sie wollen Max. einsteigen. Die Reihenfolge. Sie ein. Danke. <lacht> gut. Ja, gut. Ich meine, das ist ein Thema, was natürlich äh, gegenwärtig sehr aktuell ist, was auch zur Diskussion wirklich reizt. Ähm, 
Und das muss man, glaube ich, auf mehreren Ebenen diskutieren. Für die Forschung ist es klar, die sucht sich neue Gegenstände und da ist auch eine postkoloniale Perspektive geradezu unentbehrlich im Augenblick, glaube ich, wenn es um die Frage von Verbrechen im 20. Jahrhundert oder auch im 19. Jahrhundert geht. Insofern erweitert sich da das Feld. Für die Erinnerungskultur würde ich primär mal sagen, kommt es ja, also zumindest wenn wir über Gedenkstätten reden, kommt es natürlich auf den Ort an. Ja, der Ort hat eine gewisse Authentizität, wenn man so will, so problematisch der Begriff selber vielleicht auch ist, aber äh, es wäre ja nicht gerade sehr sinnvoll, in Bergen-Belsen oder so jetzt postkoloniale Verbrechen in den Mittelpunkt, zu, äh, koloniale Verbrechen in den Mittelpunkt zu stellen, zur Erinnerung. Also das muss man schon auseinanderhalten. Das Grundproblem äh, liegt natürlich schon äh, in der Frage, wie ordnen wir äh, den Holocaust und die NS-Verbrechen in eine längerfristige, diachrone Geschichte von Go Gewalt ein, äh, unter Einbezug des, der kolonialen Gewalt. Und da sind wir nicht am Ende der Diskussion. Wir haben natürlich eine, auch hier eine Transformationssituation. Wir leben in Deutschland in einer Gesellschaft, wo ja, ein knappes Viertel einen Migrationshintergrund hat, wo immer der auch genau anzusiedeln ist. Wir leben in einer globalisierten Zeit. Wir leben in einer auch global betrachtet völlig veränderten Erinnerungskultur, als das noch vor 20, 30 Jahren der Fall war. Also äh, darauf wird äh, deutsche Erinnerungsarbeit, politische Geschichtspolitik auch reagieren müssen. Ähm, ich finde nur, ähm, was nicht passieren darf, äh, und zwar sowohl in der Forschung wie auch in der Gedenkstättenarbeit und in der Erinnerungskultur meines Erachtens, ist, dass wir als in Deutschland zu dem Ergebnis kommen, naja, also Gewalt hat es natürlich überall und immer gegeben. Das ist ein globales Phänomen. Es gibt hier den Genozid und dort das Gewaltverbrechen und dort die koloniale äh, Gewalt und Vernichtung. Und da irgendwo befindet sich auch der Nationalsozialismus und der Holocaust. Also wenn wir dahin kämen, dann würden wir die Sache nicht mehr wirklich erklären. Ja? Und das hat was mit dem Jahr 1933 zu tun, das hat was auch mit der spezifischen deutschen Geschichte zu tun, daran würde ich festhalten. Und wenn wir das irgendwie unterpflügen in eine allgemeine Gewaltgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, das wird ja immer wieder auch gemacht, dann kommen wir, glaube ich, zu einer Situation, wo wir gar nicht mehr spezifisch kommemorieren können, wo wir dann auch gar nicht mehr die Opfer spezifisch fassen können in ihrem sehr kontextualisierten, durch Deutsche äh, auch erzeugten Leid, und das würde ich für sehr problematisch halten. Also es ist eine interessante Forschungsfrage etwa, ob es, sagen wir mal, Kontinuitäten zwischen in unserem Fall deutschen Kolonialverbrechen und dem Holocaust gibt. Ich selber sehe das eher kritisch. Ich glaube, es sind doch zwei unterschiedliche und, und auch analytisch zu unterscheidende Vorgänge. Darüber gibt es aber Kontroversen. Erinnerungskulturell würde ich sagen, sollten wir uns schon an die Dinge halten, die hier auf deutschem Boden von deutschen Tätern, beziehungsweise auf europäischem Boden, muss man sagen, von deutschen Tätern in Gang gesetzt worden sind und wo es eben millionenfaches Leid und millionenfache Opfer von deutschen Taten gegeben hat. Das würde ich schon nach wie vor für den wichtigsten Aspekt der deutschen Erinnerungskultur halten. Ja, vielen Dank. Ich darf mich, bevor du Elke übernimmst, eine, eine zusätzliche Frage stellen an dich sozusagen, bezogen auf die Gedenkstättenarbeit. Da geht es ja auch um eine vermittelnde Perspektive. Also die Dinge zusammenzubringen, die in den Forschungsrichtungen gedacht werden. Wie können denn verflechtungsgeschichtliche Ansätze eben in der Vermittlungsarbeit sozusagen zusammengebracht werden, ohne eben die Sorge aufzurufen, die Herr Wirschung jetzt auch nochmal auf den Punkt gebracht hat, nämlich dieses Problem der Relativierung. Genau, also ich bin beim letzten Satz bin ich bei ganz bei Ihnen, Herr Wirsching, bei allen davor eher nicht, muss ich sagen, weil <lacht> es gibt ein großes Missverständnis in dieser Diskussion immer. Also es geht uns darum gar nicht jetzt, ähm, Sie haben völlig recht, warum soll ich in Bergen-Belsen die Themen, den Kolonialismus zum Thema machen? Darum geht es nicht. Ich glaube aber, dass es in unserem Erinnerungsdiskurs und in unserer Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus riesige, blinde Flecken über die globale Dimension dieser Geschichte geht. Es ist überhaupt nicht nötig, sofort in Kolonialismus einzusteigen, sondern ich habe Bezugspunkte ganz konkret in der Geschichte des Nationalsozialismus zu eigentlich allen Gegenden dieser Welt. Es gibt keine Region dieser Welt, die nicht in irgendeiner Form betroffen war. Sei es, weil es eine Kolonialmacht war und die, ähm, die Bewohner dieser ähm, 
in dem, in dem Fall männlich in der Regel dann als Soldaten für die Kolonialmacht eingezogen wurden, um gegen die Deutschen zu kämpfen. Sei es, weil es äh, Auslandsorganisationen der NSDAP, was weiß ich, in Süda Südamerika zu Hauf und so weiter. Das heißt, wenn ich von der Perspektive der Gedenkstätten gehe, wo es darum geht, sich mit der Geschichte des NS zu befassen, ganz richtig, dann habe ich trotzdem die Aufgabe, glaube ich, dass wir uns viel mehr der globalen Perspektive dieser Fragestellungen beschäftigen. In Bergen-Belsen waren nordafrikanische Häftlinge interniert. Das weiß fast niemand, weil es nie Thema war. Wir wissen alle von den Schulbuchkommissionen, dass es ein Defizit ist, dass die meisten Jugendlichen dieses Thema und zwar über Generationen schon hinweg, das heißt auch inzwischen sehr viele Erwachsene, dieses Thema mit einer absolut nationalen Brille wahrnehmen und überhaupt nicht in der Lage sind zu begreifen, was die geografischen Perspektiven oder Dimensionen dieser Verbrechen sind. Und von daher, glaube ich, ist es an erster Stelle total sinnvoll, dass wir uns die Geschichte unserer Orte angucken und ein wenig die geografische Perspektive breit machen möglicherweise Schulbücher verändern und so weiter, um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es überhaupt keinen Grund gibt, davon auszugehen, dass Jugendliche, die einen sogenannten Migrationshintergrund haben in unserer Gesellschaft, nicht einen familiären Bezug haben könnten zu dieser Geschichte. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob der Urgroßvater von einem türkischstämmigen Schüler, was weiß ich, in Izmir zu, zu Selahattin Ökumen gehörte und jüdische Menschen gerettet hat durch, die, ähm, durch falsche Papiere und so weiter. Und das ist nicht ein Thema, was dann diese türkischstämmigen Jugendlichen wissen müssen, sondern das müssen wir alle wissen. Wir müssen alle wissen, welche Perspektiven aus der Zeit des NS sich in unseren Klassenräumen, Universitäten und sowas versammeln. Der zweite Punkt ist, mit der Frage von Kolonialismus, da finde ich total sinnvoll zu gucken, wo sind Kontinuitätslinien. Es geht nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen, auch vor dem Hintergrund, dass in der Regel wir immer zu wenig vom einen oder anderen Kontext wissen und deswegen gar nicht richtig profiliert in der Lage sind, Vergleiche zu ziehen und unsere Zielgruppen schon gar nicht. Aber es, geht, es ist, kann sehr sinnvoll sein, sich mit Kontinuitätslinien auseinanderzusetzen, um zu begreifen, wo personell Menschen, was weiß ich, wenn ich an den Völkermord der Armenier denke, dort waren Deutsche schon involviert, die auch später noch eine Rolle gespielt haben. Und Gleiches gilt mit anderen Genoziden. Also von daher, ich glaube, es ist immer sinnvoll, die Frage zu stellen, was möchte ich, mit welcher Veranstaltung, mit welcher Zielgruppe und dann kann die, das Design einer Veranstaltung sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Und nochmal Ihr letzter Satz, Herr Wisching, wenn Sie ihn nochmal betonen würden, da bin, ich ganz, da bin ich ganz bei Ihnen. Also ich finde, wir leben in der Gesellschaft, die deren oder ja doch, die das zu verantworten hatte. Und da geht es nicht darum, wir oder wenn dann wir Deutsche als vielfältige Gesellschaft müssen dafür sorgen, dass diese Geschichte nicht vergessen wird. Aber es ist kein ähm, biologistisch zu, zu rechtfertigender oder exklusiver Diskurs, an dem nicht alle partizipieren können sollten. Äh, darf ich da äh, ja. nochmal ja. noch ähm, nachhaken? Also ähm, ich glaube, wir stimmen da zumindest halb überein. Auf der anderen Seite ist es natürlich völlig klar, wenn, wenn der Ort es hergibt, dass man solche globalen Vernetzungen machen kann, dann ist es ja umso besser. Ich finde allerdings, es geht schon um die Europäisierung. Also Sie haben ja mit Recht gesagt, dass die viele wahrscheinlich eine sehr nationale Brille aufhaben, auch wenn es um die NS-Verbrechen geht. Es muss, ja, und daran sind ja auch die Gedenkstätten beteiligt, ja auch mal ins Bewusstsein gebracht werden, dass es ein total europäischer Prozess ist, ja, dass in ganz Europa von den nicht, wenigen nicht besetzten Gebieten mal abgesehen, ähm, der, das Holocaust-Geschehen etwa äh, stattfand. Also äh, da geht es schon um die Europäisierung, würde ich sagen, die ein dringendes Thema auch nach wie vor meines Erachtens ein Desiderat ist. Ähm, und das kann man natürlich, sollte man auch äh, global äh, weiter treiben. Also da sind wir völlig, völlig überein. Ich bin nur nicht sicher, ob sich gerade äh, also Gedenkstätten dann nicht irgendwann anfangen zu überlasten, wenn sie gewissermaßen, <lacht> ja, also das, äh, das Leid der Welt, ja, ich sage es jetzt mal etwas, äh, etwas ironisch, ähm, mit sich tragen und dann eben auch in die Vermittlungsarbeit einbringen wollen, dass man mal eine Veranstaltung über äh, die Armenierfrage oder den Armeniermord machen kann, das ist völlig klar. Aber ob es zum Mission Statement einer Erinnerungskultur oder einer Gedenkstätte ähm, an dem Ort XY, wo dieses oder jenes KZ gestanden hat, unbedingt gehört äh, in diese globale 
Dimension reinzustoßen, da bin ich ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Und äh, im Gegenteil, ich finde, es kann dann auch wirklich das Missverständnis produziert werden. Und da wiederhole ich mich jetzt nur noch mal, dass äh, eben unsere spezifische Thematik äh, NS-Terror und NS-Verbrechen und deutsche Verbrechen eben untergepflügt wird in irgendeinen so ein, nicht, dass ich meine, dass es die Gedenkstätten machen, aber in der Rezeption, in irgend so einem Kontinuum, das Gewalt ja überall da ist, bis in unsere heutigen Zeiten, wie wir ja genau sehen. Und äh, da irgendwo der Nationalsozialismus auch unter ferner Liefen, ich übertreibe jetzt natürlich, äh, an sich. Hm. Aber es ist ein, Entschuldigung, ich bin, Entschuldigung, Oliver, nur, Entschuldigung, nur ich ein Satz. Ich würde ganz ungern so eine Art Dialog <lacht> ja. entwickeln. Wir haben eine dritte ja. Person auf ja. dem Podium und da muss ich mal einen Ordnungspunkt ja. aussprechen an diesem Punkt. Tut mir <lacht> leid. Ja, alles also, gut. Ähm, Frau Faberschmidt. Ja, ich habe das mit großem Interesse gerade äh, verfolgt, auch Ihren Dialog. Und äh, ich bin ja sozusagen ein bisschen mit dem Blick von außen äh, und ich glaube auch, ich würde Herrn Wirsching unbedingt zustimmen. Also jetzt als jemand, der vielleicht äh, eben Kooperationspartner wäre, auch gerade für solche Fragestellungen. Aber ich würde es auch so sehen, dass man es nicht überall andocken muss, dieses Thema, was im Moment ja wirklich auch so politisch äh, unbedingt so ähm, im Raum steht. Ich finde, es muss glaubwürdig an, andockbar sein, anschlussfähig sein an die jeweilige Gedenkstätte, um es zu entwickeln, so dass es auch von denjenigen, die ja angesprochen werden sollen mit diesem Thema, auch glaubwürdig rüberkommt. Also so wie Sie es geschildert haben, Frau Griglewski, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Aber ich finde auch nicht, dass alle auf diesen, ich spitze es jetzt etwas zu, auf diesen Hype aufspringen müssen. Weil ich finde, es ist ja ohnehin die Geschichte, die ureigene Geschichte ist, und da sehe ich auch, wie Sie, Herr Wirsching, diese europäische Dimension und da auch nochmal diese ganzen Differenzierungen, die damit verbunden sind, was eben auch äh, die, die Opfer betrifft. Äh, da haben wir so viel zu erzählen und da ist so viel drin und so viel zu vermitteln, äh, dass es das äh, nicht unbedingt auch, dass es nicht noch da zusätzlich aufgeladen werden muss. Aber wie gesagt, wenn das glaubwürdig ist, dass man diese Linie ziehen kann, dann ist das natürlich äh, interessant und auch wichtig, das äh, aufzunehmen. Gar keine Frage. Also das wusste ich auch nicht, was Sie geschildert haben. Frau Griglewski ist für mich mal ein Grund, auch da genau noch mal hinzuschauen. Danke sehr. Ja, vielen Dank, Frau Faber-Schmidt. Ich denke, es ist ein bisschen die Frage auch, wie man sich, äh, wie man sich äh, diese ähm, vorstellt, was der Nationalsozialismus im Kern eigentlich aus, was ihn ausmacht sozusagen. Und das ist so ein Bild von konzentrischen Kreisen. Also ist es eine Erweiterung, wenn man über äh, äh, globalgeschichtliche Themen nachdenkt, äh, im Sinne eines Kerns, der ja nationalgeschichtlich ist? Oder ist es nicht von Anfang an eigentlich so, dass äh, der Nationalsozialismus ein globalgeschichtliches äh, Phänomen ist, weil er eben auf der ganzen Welt gewirkt hat und äh, Folgen hat? und entsprechend behandelt werden muss. Aber wahrscheinlich bleibt trotzdem die Frage, was ist sozusagen der Kern der Vermittlung im Historischen und im Gegenwärtigen? Da würde ich gerne eine Frage anschließen, die ein bisschen das Themenfeld umkreist, dass wir in Zeiten zunehmender staatlicher Finanzierung, es wurde auch von Verstaatlichung gesprochen, von Gedenkstättenarbeit, dass in diesen Zeiten zunehmend Akteure aus der Politik die Erwartung stellen, dass Gedenkstätten eine Art Erinnerungsagenturen sind, an die man die Aufarbeitung abschieben kann, um das jetzt mal so ein bisschen über polemisch zuzuspitzen. Also die Frage, ob mit der Professionalisierung von Gedenkstätten und ihrer staatlichen Finanzierung die Auseinandersetzung sozusagen dort auch ein Stück weit abgeladen wird, nicht nur von Staatswegen, sondern auch von zivilgesellschaftlichen Akteuren sozusagen, die zunehmend auch Gedenkstätten als Orte dieser Aufarbeitungsagenturen betrachten. Ähm, damit einher geht die Frage, kann es sein, dass die Professionalisierung der Gedenkstättenarbeit die breite Verankerung der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus eher schwächt? Und wie könnte das zivilgesellschaftliche Engagement wieder gestärkt werden? Und möglicherweise auch die Frage, gibt es hier einen Unterschied zwischen den alten und den neuen Bundesländern? Wollen Sie mal einsteigen, Frau Faberschmidt? 
Wir haben gerade ein Beispiel, also wir bewegen uns ja in Brandenburg, wir haben gerade ein Beispiel, wo ich glaube, dass eigentlich dieser Brückenschlag zwischen dem, was durchaus vielleicht durch die Sozialisation der Akteure vor Ort, zum Beispiel den Bürgermeister, also durchaus zu DDR-Zeiten sozialisiert, aber mit neuen Partnern und mit neuen Formaten, wo gerade eben in einer Stadt so etwas stattfindet, wo dieser Bogen geschlagen wird und wo man mit neuen Partnern und mit neuen äh, Zugängen äh, sich mit äh, all diesen äh, Schichten auch des Gedenkens dann zu DDR-Zeiten auseinandersetzt. Und sowas halte ich für sehr interessant. Das ist also die Stadt äh, Wittstock und äh, da geht es ähm, eben nicht nur um die Gedenkstätte Beloa Wald, sondern es geht auch um das die Orte, wo Gedenken immer zu unterschiedlichen Zeiten stattgefunden hat und zu Orten, wo man gedenken sollte. Und das ist ein Projekt, was sich primär auch an Schülerinnen und Schüler wendet. Und das finde ich beispielsweise sehr gelungen, weil man eben auch diese Gedenk die Formen des Gedenkens und auch die jeweiligen zeithistorischen Kontexte eben beleuchtet. Und sowas halte ich für sehr Interessant und ähm, wie gesagt, man merkt aber eben, es sind unterschiedliche Akteure involviert, die eben auch unterschiedliche Sozialisationen einbringen. Das finde ich interessant, wenn das dann auch reflektiert wird. Ja, vielen Dank. Ich, ich, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir ähm, die Komplexität sehen. Also ich glaube, dass... Ähm, in Teilen, ja, ist es richtig, es gibt die sogenannten, ich nenne sie jetzt mal sogenannte großen Gedenkstätten, die ähm, eine institutionelle Förderung haben, kontinuierlich gefördert werden. Ähm, und da muss man, müssen wir aufpassen, dass das nicht delegiert wird und dass man nicht irgendwie sagen, ist ja wunderbar, wir haben diese Orte. Ähm, ich bin jetzt nun in einem Flächenland, wo es sehr, sehr viele Initiativen gibt, die noch von der Zivilgesellschaft getragen werden und die dringend eine andere Form der Unterstützung finanzieller Art bräuchten, um ihre Arbeit so umsetzen zu können, wie sie das wollten. Also das, glaube ich, ist etwas, was wir nicht aus dem Blick verlieren sollten, dass es immer noch auch viele Initiativen gibt, die eine gute Arbeit machen, aber eben nicht in diesem bequemen Polster sind wie, ähm, ja, sagen wir mal, die, die, die großen Gedenkstätten. Für die großen Gedenkstätten, glaube ich, ist außerdem wichtig, und jetzt bringe ich mal einen auch wieder moralisch konnotierten Begriff rein, dass wir ein bisschen demütig bleiben in unserer Haltung. Also dass wir nicht, also dass sich das nicht auf uns überträgt, dieses Gefühl, wir machen das alles total professionell und wir machen das alles super gut und so, sondern dass wir immer auch ein bisschen demütig sind in dem, wo wir vielleicht auch, noch verbesserungsfähig sind und wo wir reflektierter mit unserer Arbeit umgehen müssten und wo wir selber ähm, noch mehr, sagen wir mal, Stachel sein müssten ähm, und, und uns nicht in, in, ähm, zurücklehnen, weil das ja, es ist ja nicht nur die deutsche Perspektive, die sagt, das ist alles ganz großartig, sondern es ist ja auch ganz oft die internationale Perspektive. Ja, also ich wahrscheinlich kennen das alle Kolleginnen und Kollegen von, von den Gedenkstätten, dass wir über das Goethe-Institut Delegationen aus Ruanda, aus äh, Kambodscha und sowas in die Gedenkstätten bekommen, die bei uns lernen sollen, wie man das macht. Und natürlich verführt das dann auch ein Stück weit zu sagen, super, wir sind ganz großartig. Und deswegen glaube ich, also wir haben die Bandbreite von Initiativen, die wirklich immer noch Unterstützung bräuchten, eine andere Form der Unterstützung und denjenigen, die aufpassen müssen, dass sie nicht in so ein äh, wohlgefälliges Verhalten reinfallen, sondern sich selber kontinuierlich äh, hinterfragen. Okay, vielen Dank. Ja, das, wenn ich äh, ganz kurz anschließen darf, das gilt natürlich in mehrfacher Hinsicht. Also äh, Selbstgefälligkeit ist nie gut, äh, obwohl ich schon sagen würde, dass natürlich die deutsche Gedenkstättenlandschaft auch einiges vorzuweisen hat, auch international. Also das ist völlig ja, ja. klar. Äh, die Frage, die sich mir so ein bisschen stellt, ist auch, wie sieht es in unserem eigenen Lande aus? Äh, und ähm, ich meine, es sind sehr viele Mittel in die Erinnerungskultur gegangen, in die Gedenkstätten. Äh, und das geht ja auch weiter. Es gibt auch immer wieder zivilgesellschaftliche Initiativen, die dann staatliche Förderung auch haben wollen, um sich eben weiterentwickeln zu können. Manchmal gelingt das, manchmal nicht. Trotzdem muss man natürlich ein bisschen fragen nach der Wirkung des Ganzen. Und da haben wir, glaube ich, eine wirklich gespaltene Gesellschaft. Ja, wir haben auf der einen Seite ja immer mehr ähm, also Besucher der Gedenkstätten, auch der Dokumentationszentren. Ich glaube, das ist ein ganz allgemeiner Trend, jetzt mal 
lassen wir die Pandemie mal raus, aber der Trend der Besucher geht doch langfristig nach oben. Auf der anderen Seite aber haben wir, beobachten wir leider auch in der öffentlichen Diskussion eine Ignorierung sozusagen der Botschaft, die Gedenkstätten ja auch mitbringen wollen, nämlich die Sensibilisierung für historische Gewaltprozesse und das Erinnern eben auch an deren Opfer. Also sprich, wir haben eine tendenziell auch nicht ganz zu verachtende Infragestellung der Lehren aus der deutschen Geschichte von rechts. Und das passt für mich irgendwie noch nicht so ganz zusammen. Das heißt, ich glaube schon, dass wir uns fragen müssen, was, was kann man auch machen, um, sagen wir mal, das Programm der Gedenkstätten, aber das betrifft auch die historische Wissenschaft, das betrifft uns alle in gewisser Weise, so stärker attraktiv zu machen, dass es auch noch stärker vielleicht rezipiert wird, in ähm, Milieus, die dem doch etwas fremder gegenüberstellen, äh, gegenüberstehen. Also der, der Vorwurf, der ja manchmal erhoben wird, es gibt hier, Sie haben es ja angedeutet, so eine Art staatlich verordneter Gedenkkultur, ähm, äh, der, dem muss irgendwie begegnet werden. Und das geht, glaube ich, nur durch Individualisierung, durch Pluralisierung, durch Multiperspektivität und durch intelligente und kluge langfristige Vermittlungsstrategien, äh, die auch nicht rein, glaube ich, staatlich sein sollten, sondern eben zivilgesellschaftlich auch unterfüttert werden müssen. Oder auch, wenn ich jetzt von der Wissenschaft äh, spreche, durch Transfer, ja, durch Transferleistungen aus der, aus der Wissenschaft, aus den äh, Forschungsinstitutionen und so fort. Das ist ein großes Problem. Und wie gesagt, ich glaube, dass wir dann eine Spaltung in der Rezeption äh, der, der Gegenstände von Gedenkstätten haben, mit denen wir uns wirklich beschäftigen müssen. Frau Weimar schmidt Sie wollten noch was dazu sagen? Ja, ich würde äh, gerne, das ist kein Allheilmittel natürlich, aber ich, davon halte ich sehr viel eben, äh, dass man versucht, äh, durch unterschiedliche Kooperationen, die man eingeht, äh, mit Partnern, die das eben, die vielleicht ähm, auch in der Lage sind, durchaus mit dem Anspruch und auch, dass es natürlich, dass die, die wissenschaftliche, dass das wissenschaftliche Fundament auf jeden Fall auch erhalten bleibt, aber dass man eben mit anderen Partnern, die vielleicht auf andere Weise vermitteln können, übersetzen können, können, kooperiert. Und äh, das, äh, gla dafür glaube ich, gibt es äh, gute Beispiele. Und äh, die, äh, wir sind zum Beispiel jetzt gerade auch in einem Projekt, äh, Spurlab heißt es, wo die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten mit der Filmuni Babelsberg und unserem Haus, dem Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte, unserer Gesellschaft, ähm, zusammenarbeitet. Und solche Kooperationen, um auch gemeinsam sich auf den Weg zu machen, hier in diesem Fall natürlich auch, welche Möglichkeiten bieten eben dig digitale Formate und und wo sind eben auch die Grenzen dafür? Also solche Fragen auch ähm, aus unterschiedlichen Perspektiven gemeinsam äh, zu erkunden und auszuloten, das halte ich für einen guten Weg. Ja, vielen Dank. Die Zeit schreitet rasend voran, wie ich gerade sehe. Und ähm, in acht Minuten müssen wir schon abgeben. Es gibt auch eine ganze äh, Menge an Fragen, äh, die ich äh, parallel so ein bisschen versucht habe im Blick zu behalten. Ich würde deshalb denken, wir könnten unsere Diskussion, ich habe noch einige Sachen, die ich überlegt hatte, aber vielleicht machen wir einen Schnitt. Ich würde gerne einmal noch ein wenig an diesem letzten, an diesem letzten Punkt vielleicht noch versuchen zusammenzuführen. Also diese Herausforderung von auch größeren Einrichtungen eben das zu leisten, was in dem letzten Panel auch genannt worden ist, wie können wir die Aufarbeitung lebendig halten. Also diese Frage, die sich sozusagen als gesamte Gesellschaft stellt, aber oft an Gedenkstätten delegiert wird, die müsste man an die Gesellschaft zurückgeben. Eigentlich ist das nicht eine Frage an Gedenkstätten, sondern es ist eine Frage an die Gesellschaft. Wie möchte sie ihr, ihre Aufarbeitung lebendig halten und welche Instrumente muss sie entwickeln, um das zu tun? Da reicht eben nicht der Blick auf die Gedenkstätten, sondern es muss einfach auch größer und anders gedacht werden. Und da ist natürlich auch immer äh, wichtig zu bedenken, dass äh, Gedenkstätten eben tatsächlich nicht nur Orte von äh, äh, kritischer wissenschaftlicher Aufarbeitung sind, sondern auch Vermittlungsorte in der Gegenwart, die für die Gegenwart auch relevante Antworten geben müssen, wa muss, warum man sich mit dieser NS-Zeit noch auseinandersetzen muss. Also diese Herausforderung äh, eben mit der Gegenwart an die Gegenwart anzuknüpfen äh, und trotzdem sage ich mal, nicht äh, den historischen Kern dessen, was wir äh, äh, erzählen wollen und für was wir ja auch stehen, als Gedenkorte zu vernachlässigen. Ähm, Elke. Ja, also ich, ich glaube, wir arbeiten in Teilen auch mit, jetzt, ich, ich sag mal, 
Unterstellung. Also es gibt immer noch ganz viele Menschen, die zu uns kommen und die wirklich interessiert sind. Und wo wir unsere Hausaufgabe machen müssen, glaube ich, noch mehr, ist zu diskutieren, wen wollen wir eigentlich erreichen? Also das ist eine politische Frage. Sind wir eigentlich da nur für akademisch vorgebildete Menschen mit unseren Ausstellungstexten, mit unseren Ausstellungsnarrativen und so weiter? Oder müssen wir anfangen, an der Stelle umzudenken, andere Formen zu finden, damit wir breitere ähm, Öffentlichkeiten erreichen. Ich glaube an dem Prinzip, dass es sinnvoll ist, die Geschichte vom historischen Ort aus zu erzählen. Da bin ich, das, das will ich überhaupt nicht ändern. Das finde ich total sinnvoll. Das ist Anknüpfungspunkte. Ich, ich stelle nur die These eben in den Raum, ähm, ohne dass wir das tief diskutieren müssen, dass es an jedem historischen Ort in Deutschland auch globale Bezüge gibt, dass wir einfach nur noch nicht genug recherchiert haben. Überall, wo wir recherchiert haben, haben wir sie gefunden. Aber dass wir eben mehr noch diskutieren müssen, beispielsweise, wie das im Haus der Wannsee-Konferenz passiert ist, ähm, zu einer Frage, was bedeutet ein Design für alle? Nicht, es geht nicht darum, die akademisch Vorgebildeten zu verlieren, die brauchen wir unbedingt. Aber es geht schon darum, mehr zu diskutieren, wie gestalten wir unsere Häuser, unsere Arbeit, unsere Zugänge, damit mehr Menschen sich nicht nur angesprochen fühlen, das Interesse ist da, sondern dass sie uns nicht verloren gehen. Weil darum geht es, glaube ich, dass uns viele Menschen verloren gehen durch die Form, wie wir arbeiten. Ja, ich nehme das mal sozusagen jetzt als... Ähm als äh, Schlusspunkt äh, einer sehr spannenden Diskussion und würde jetzt noch einmal vielleicht ganz kurz ähm, in die Fragen schauen, die im Chat gestellt worden sind. Ich lese sie einmal vor und dann müssen wir schauen, wer und wie wir darauf antworten können. Also es gibt eine Frage, die sich an Elke äh, oder anschließend an Elke Kruglewski äh, richtet. Wie können zivilgesellschaftliche Initiativen besser sichtbar gemacht werden und wie kann dieses Engagement an die nächste Generation weitergereicht werden? Das wäre so eine Frage. Eine zweite Frage bezieht sich auf das, was wir mit der Transformation und der historischen Einordnung der NS-Forschung in größere historische Kontexte diskutiert hatten und welche Fragen sich für die Gedenkstätten daraus ergeben. Die Frage lautet... Das muss ich vorlesen, Entschuldigung. Wenn die Transformationsphase auch die zunehmende Einordnung von NS-Forschung in größere historische Kontexte ergibt und sich die NS-Gedenkstätten sowohl als wichtige Forschungs- und wichtige Gedenkorte begreifen, wo sind da die Grenzen der Vereinbarkeit beider Funktionen der Gedenkstätten? Wenn sie eben an diesen authentischen Orten über etwas aufklären sollen, auch das ja eine Forderung der politischen fördernden Seite was diese authentischen Orte nicht mehr betrifft, beziehungsweise im schlimmsten Fall ihre Gedenkfunktion verdrängt. Und dann gibt es noch eine dritte Frage, die lautet, meine Frage an das Podium, welche Rolle sollte aus Ihrer Sicht die Politik genau spielen? Wo, finden, wo würden Sie, der Vorwurf kommt nicht selten, unzulässige politische Einflussnahme sehen? Hm. Mag jemand äh, konkret darauf antworten, auf eine der Fragen? Herr Wirsching. Vielleicht auf die äh, vorletzte, die Sie äh, gestellt haben, also diese Frage der, ja, wenn man so will, des Mission Statements. Also was haben äh, Gedenkstätten eigentlich für eine Kernaufgabe? Und äh, da will ich schon noch mal darauf hinweisen, ich glaube, dass in der Diskussion über zwei verschiedene Dinge gesprochen worden ist, die ich auseinanderhalten würde. Das eine ist der Ort, um den es geht und seine globalen Bezüge. Da würde ich sagen, das ist also best practice, wenn man durch Recherche, wie gesagt wurde, rauskriegt, also praktisch jeder Ort hat in der NS-Zeit irgendwelche globalen Bezüge, sei es durch Häftlinge, sei es durch Ressourcengewinnung, was immer. Also das ist eine Frage an den Forschungsgegenstand Nationalsozialismus und NS-Regime, ähm, wo wir ja je länger, desto mehr feststellen, dass es in der Tat eine Globalgeschichte des Nationalsozialismus gibt. Also die kann sich ja durchaus im Sinne einer Interaktion zwischen dem Ort äh, im Einzelnen, dem individuellen Ort und dem, dem globalen Ganzen widerspiegeln. Und dann ist das natürlich exzellent, wenn man das zeigen kann. Und ich würde auch sagen, umso besser ist das für äh, Besucher, die dann äh, zum Beispiel eben auch einen Migrationshintergrund haben. Das ist das eine. Ich glaube, das ist völlig unstrittig. Das andere ist aber äh, meines Erachtens die, die ähm, noch 
ja, bedeutsamere Frage, vielleicht nicht für die Praxis, aber, aber auf, der, auf der grundsätzlichen Ebene. Ähm, und das ist die Einordnung des NS äh, und seines Verbrechenskomplexes in eine allgemeine Verbrechensgeschichte eines langen 20. Jahrhunderts meinetwegen. Und äh, das ist eine, für mich eine völlig andere Fragestellung. Also äh, man kann ja mal zitieren, äh, äh, Zimmerer Rehberg haben von einem intellektuellen Provinzialismus gesprochen, wenn man äh, sich auf den Nationalsozialismus meinetwegen in allen seinen globalen Bezügen beschränkt. Und das, finde ich, ist die Kernherausforderung an die Erinnerungskultur, auch an die Forschung. Ähm, äh, muss sozusagen vom Nationalsozialismus insofern abstrahiert werden, dass wir über, dass wir ihn ja als, als Teil einer größeren Gewaltgeschichte sehen oder müssen wir doch nach den sehr spezifischen Voraussetzungen und Entfaltungen des Nationalsozialismus auch in seinen globalen Bezügen fragen. Ich würde nach wie vor meinen, dass Letzteres das äh, schon etwas ist, woran man äh, sich, sich halten sollte. Das bedeutet für die, für die Forschungsepistemologie ähm, die Erklärung des Jahres 1933 wovon man sich nicht verabschieden darf, meines Erachtens. Und für die ähm, Gedenkstätten gilt einerseits das Gleiche, aber darüber hinaus auch noch, würde ich meinen, aber ich bin da natürlich kein Fachmann, äh, die Gefahr, sich zu überlasten ja, und dann hinterher uneindeutig zu werden in der Aussage. Das ist ja auch wichtig. Erinnerungskultur braucht in der Aussage letztlich eine Eindeutigkeit, denn sonst äh, verschwimmen die Kategorien, auch zum Beispiel Opfer-Täter-Kategorien. Dann gibt es sehr viele Grautöne am Ende, die eigentlich den erinnerungskulturellen Wert dann auch zumindest zu beschädigen drohen. Also ich finde, das sind zwei sehr unterschiedliche Fragen, die man auch auseinanderhalten sollte. Ja. Okay, vielen Dank. Elke? Ja, ich, ich würde mal auf die Sichtbarmachung ähm, der kleineren Initiativen eingehen. Ich finde das einen total wichtigen Punkt. Ich finde, dass ähm, wir da eigentlich alle gefragt sind als Gedenkstätten, dass wir... Ähm, eben nicht nur uns thematisieren, sondern in, in Kooperation mit den kleineren Initiativen äh, zusammenarbeiten und dadurch auch stärken diesen Blick auf äh, unterschiedliche Verbrechenskomplexe. Weil das, finde ich, ist in Niedersachsen sehr spannend, dass eigentlich alle Verbrechenskomplexe im Nationalsozialismus über historische Orte abgebildet werden können. Und wenn wir in einem Netzwerk zusammenarbeiten und das auch ähm, hervorheben, die, die Spezifik der jeweiligen Orte, dann ist das ein Gewinn und hilft, stärkt die Sichtbarmachung. Ich glaube, es geht für uns alle darum, Zivilgesellschaft nicht zu verlieren. Also wir sind jetzt alle hier ausgeschaltet, aber es wäre wahrscheinlich spannend, wenn wir alle unsere Videokamera anmachen müssten, dass wir eben auch wieder heute in einer Runde sind, wie ganz oft, dass wir einen bestimmten ja, Altersdurchschnitt haben bei unseren Veranstaltungen und dass wir wirklich darauf achten müssen, inwiefern wir unsere Formen, ähm, so gestalten, dass sie einladen, zu partizipieren und vor allen Dingen mitzusprechen. Das, mhm. das glaube ich, ist eine ständige Aufgabe, die wir nicht aus dem Blick ähm, verlieren dürfen. Vielen Dank. Frau da würde ich vielleicht gleich noch mal anknüpfen und sagen, ähm, dem, dem würde ich nicht ganz äh, zustimmen. Ich habe also auch Akteure gesehen, die erstens im Altersdurchschnitt etwas jünger sind, jedenfalls als ich, und die auch an jüngere Ziel, mit jüngeren Zielgruppen arbeiten, also unser Landesjugendring beispielsweise. Und das auch sehr erfolgreich, sowohl in enger Kooperation mit den Gedenkstätten, aber auch darüber hinaus. Und äh, ich plädiere nochmal für Kooperationen, was weiß ich, das ist auch ein bisschen praying to the safe, dass sie das auch alle machen, dass sie ja offen sind und sich auch vernetzen. Und ich denke aber auch bei uns im Land, in Brandenburg, sind eben diese kleineren Orte, ich, sie kommen, glaube ich, zunehmend in den Blick und da können natürlich dann auch andere Akteure, wie eben beispielsweise wir, mit dazu beitragen, eine größere Öffentlichkeit herzustellen und auf diese Orte zu verweisen, um vielleicht auch wieder 
unvermeidlich ein Beispiel zu nennen. Äh, Tröbitz, wo wir ja auch mit Bergen-Belsen äh, verbunden sind, äh, eben die Geschichte des äh, verlorenen Transports, was insofern auch sehr interessant ist, weil dort eben über verschiedene gesellschaftliche Systeme hinweg eben das äh, Gedenken an diese Ereignisse 1945 erhalten geblieben ist, aufrechterhalten geblieben ist und das zum Beispiel auch noch mal weiter auszuloten. Es gibt eine Open-Air-Ausstellung, äh, es wird zukünftig auch eine Ausstellung in der nahegelegenen ähm, Brikettfabrik Luise zu sehen sein. Eine Ausstellung, die dann auch auf äh, Wanderschaft geht, an die verschiedenen Orte, wo dieser Transport eben ähm, gehalten hat, unterwegs war. Und dann immer mit dem Bezug zu dem jeweiligen Ort wird auch etwas bleiben. Das finde ich ist zum Beispiel ist ein gutes Beispiel wie man breiter Öffentlichkeit herstellen kann und gleichzeitig vor Ort auch noch mal Interesse wecken kann bei den Bürgerinnen und Bürgern, was es mit dieser Geschichte und mit ihrem Ort konkret auf sich hat. Ja, vielen Dank. Es gab noch eine Frage bezogen auf die Geschichtspolitik. Und da könnte ich vielleicht nur anmerken an dem Punkt, dass ich denke, wo die Instrumentalisierung anfängt, war, glaube ich, die Frage. Ich denke, das ist gar nicht unbedingt der Kern des Problems, sondern es ist eher so, dass Gedenkstätten eben als staatlich finanzierte Einrichtungen immer im Spagat sind zwischen zivilgesellschaftlichen Initiativen und Erwartungen und staatlichen Erwartungen, die natürlich anders gelagert sind. Stichwort beispielsweise Prävention gegen Rechts, überhaupt das ganze Thema der präventiven Idee sozusagen von Bildung, die da an Gedenkstätten herangetragen wird, das ist, glaube ich, die, die Problematik. Weniger, dass eben direkt Einfluss genommen wird. Natürlich achten Gedenkstätten sowie Forschungseinrichtungen auch darauf, dass sie autonom arbeiten inhaltlich. Dennoch sind sie natürlich eingebunden in bestimmte Strukturen, die sie auch verpflichten, das ist, das ist klar. Insofern ist das eher ein Spannungsverhältnis, was ich da sehe an, an dieser Stelle. Und damit würde ich vielleicht dann abgeben um sechs nach zwölf an die beiden äh, Finalisten sozusagen, Michael Wild und Axel Drekoll. Ja, vielen Dank, Oliver, vielen Dank, Frau Faber-Schmidt, vielen Dank, Elke, lieber, vielen Dank, lieber Wirsching. Ich glaube, wir haben heute noch mal sehr zugespitzt und kompakt über Problematiken heute Vormittag der Erinnerungskultur und der Verbindung von Erinnerung und Forschung debattiert. So war ja die Konferenz auch angelegt, dass wir versuchen, Fragen von Wissenschaft, von Forschung, von Bildung und Vermittlung miteinander ins Gespräch zu bringen, stärker als es und so, wie es bisher ja auch in den Gedenkstätten durchaus gemacht wird. Aber das, diesen Prozess zu verstärken, zu intensivieren, ich finde, wir haben eine sehr große Bandbreite äh, debattiert von äh, Lagergesellschaften, sexualisierter Gewalt, äh, über Gewalttransfer, äh, über Räume in einem hohen Maße äh, debattiert. Wir haben über Visualität und Digitalität, Erinnerung und auch zum Schluss ja sehr stark nochmal auch mit Elke Grifleskis Intervention über Internationalität gesprochen. Vielleicht Diversität würde finden, oder bei den äh, Diskussionen gerade im letzten, im letzten Panel über die äh, Erinnerungsnarrative von Menschen, die einen anderen Familienhintergrund haben, die deren Eltern und Großeltern nicht hier geboren sind, die aber Deutsche sind, ob man nicht tatsächlich, also ob sich das, das könnte man tatsächlich jetzt sowohl Wissenschaft, Universitäten wie auch Gedenkstätten fragen, ob es eigentlich diese Menschen sich in unseren, in unseren Teams abbilden. Also wie viel türkischstämmige Kolleginnen und Kollegen haben wir denn? Wie viele Menschen aus Syrien und Palästina haben wir in unseren Teams oder in unseren Universitäten äh, aus Nordafrika oder aus der sub sahara zone aus Asien und Indonesien? Also äh, all das wäre ja eine, eine durchaus gute Frage, einmal zu sehen, ob das, was wir wollen, äh, nicht auch von denen gesprochen werden kann. Um nochmal Elke jetzt zu zitieren, nicht von denen gesprochen werden kann, ähm, äh, die es 
sozusagen unmittelbar betrifft. Aber ich glaube, Axel, ich weiß jetzt, ich würde ja sagen, nach dem sehr umfassenden und auch ja gerade heute Vormittag sehr kontrovers und Thesen von den Gedanken her, Überlegungen her, zugespitzten Diskussionen, äh, was ich sehr, sehr spannend fand, ob wir nicht auch gleich einfach ähm, den sozusagen die Gesprächsforum öffnen sollten und sicher, ich kann mir vorstellen, dass eine ganze Reihe von all denen, die nun auch die letzten Tage vom Vortrag von Sibylle Steinbacher bis heute zugehört und mitdiskutiert haben, auch hier noch mal oder für alle nochmal in der abschließenden Diskussion ihre Eindrücke äh, schildern wollen, das, was sie mit nach Hause nehmen, das, was sie für möglicherweise vermisst haben, was wir in ein, was wir mit ne, anderen mitnehmen sollten, was wir intensiver weiter diskutieren würden. Und ich würde einfach gerne äh, Sie, ihr alle äh, einladen, entweder im Chat oder auch mit Handheben. Ähm, äh, sich zu Wort zu melden und ähm, eigene Eindrücke, wichtige Punkte, die Ihnen euch aufgefallen sind, äh, mitzuteilen. Ja, ich kann da eigentlich nur ergänzen und zustimmen. Wir öffnen gleich. Ich würde an Sie und euch wirklich die Bitte richten, entweder jetzt nochmal im Chat oder per Handzeichen. Wir sehen das. Das heißt, Wortbeiträge, wir können jetzt auch in die direkte Diskussion treten. Was wir jetzt nicht machen können, Michael und ich, ist den gesamten Chat des heutigen Tages nochmal darauf hin durchzulesen, was möglicherweise jetzt auch für die Abschlussdiskussion noch relevant sein könnte. Deshalb würden wir tatsächlich um ein Handzeichen bitten, wie gesagt, oder um aktuelle Chatbeiträge mit Fragen oder auch Statements, je nachdem. Ja, Frau Steutner, wollen Sie es einfach sagen, was Sie im Chat geschrieben haben? Ich finde das nochmal einen wichtigen Punkt, die Frage der Authentizität. Genau, ja, also das, das klang eben wirklich meiner Meinung nach nur im einleitenden Beitrag an. Und äh, ich finde so, wie auf der anderen Seite ja auch ähm, ja, damit gerungen wird, wie geht es weiter, wenn es eben immer weniger Zeitzeugen so gibt. Ähm, so ist da doch auch äh, so ein Punkt dass man eben auch auf die Substanz der Gedenkstellen, also das, was, was noch sozusagen aus der Ereigniszeit vorhanden ist, aber auch das, wie wird es vermittelt und vielleicht auch, wie sind da die Schichten der Vermittlung, ähm, ja, also dass man da auch weiterdenkt. Also und das kam jetzt eben in der Tagung weniger vor, aber ich denke, also das ist nicht nur im Austausch zwischen Denkmalpflege und den Gedenkstätten, sondern auch in der Öffentlichkeit, glaube ich, ein ja. wichtiges Thema. Haben Sie jetzt aus Ihrem Arbeitsbereich ein konkretes Beispiel im Auge gehabt? Naja, wir, wir sind ja im Kontakt, also ich bin vom Brandenburgischen Landesamt und wir sind ja in Kontakt mit den brandenburgischen Gedenkstätten. Also ich bin da die Referentin, die genau ja. das Thema eben äh, bearbeitet. Also ich glaube, das ist ein genau ein wichtiger Punkt, den wir auch äh, mit den Räumen auch verbunden haben. Also die Räume sind ja nicht nur soziale Räume, virtuelle Räume, digitale oder visuelle Räume, sondern eben auch ganz handfeste materielle Räume, mhm. äh, wenn man an die Gedenkstätten trifft, also das Haus der Wannsee-Konferenz oder die, Konzentration, die Überreste von Konzentrationslagern und äh, an der Debatte beispielsweise um die Renovierung des Nürnberger Partei Parteitagsgeländes Entzündet sich ja so etwas, was ist denn jetzt, müssen wir gewissermaßen die Authentizität renovieren, damit sie in irgendeiner Weise authentisch bleibt oder unauthentisch bleibt. Also wir in Berlin sind natürlich mit dem Schloss hier eine geschlagene ähm, äh, sozusagen Stadt, ähm, ähm, in dem also sozusagen also Fakes nachgebaut werden. Das ist ja kein Schloss, sondern es ist ein moderner Museumsbau mit einer ähm, Stuckfassade die so aussieht wie das alte Berliner Schloss. Aber ähm, solche Räume sind ja auch, also auch, auch dieser Raum, das Humboldt-Forum ist ja ein spezifischer Raum, der etwas anklingen lässt und andererseits ähm, sehr unauthentisch ist. Ne? Ja, das ist richtig. Aber ich denke, dass es äh, fast schon reicht, nur auf die Gedenkstätten selber zu schauen und gerade auch anknüpfend vorhin an den Gedanken der DDR-Aufarbeitung und Gedenkstätten-Geschichtaufarbeitung. Also da sind ja auch sicher die Unterschiede auch zu dem, was in der Bundesrepublik stattgefunden hat und wo wir eben auch gemeinsam mit der Stiftung Gedenkstätten auf dem Weg sind, auch zu schauen, wie ist dann der Umgang mit den DDR-Gedenkstätten nach 90 
geschehen ja. und wie schaut man jetzt äh, auf diese Prozesse und wie geht man weiter? Also das denke ich, äh, da, ja, da ist zum Beispiel ein, ein Fokus auch oder das ist ein Thema auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Bitte. Hm. Ähm, ähm, Frau Roschmann, wollen Sie noch mal Ihr Statement, Sie haben jetzt sich, ähm, waren eher skeptisch, dann doch noch ziemlich angetan von der Breite, aber ich bin, bin interessant noch mal, wie, was hat Sie besonders interessiert? Mögen Sie das sagen? Ähm, ja, ich bin Irmela Roschmann vom Zentrum für Antisemitismusforschung und ich brauche immer so ein bisschen nach so langen Tagungen, also ich bin... Ähm, Einerseits fand ich alles sehr, sehr anregend. Gleichzeitig bin ich so ein bisschen erschlagen und muss das noch sacken lassen. Und ähm, vor meiner Zeit am ZFA war ich ja lange an der Topografie des Terrors und bin deshalb auch mit dem Thema sehr vertraut und habe jetzt einfach das Gefühl, noch mal nach diesen dreieinhalb Tagen ganz intensiv noch mal wieder so eingestiegen zu sein und ähm, ja viele Diskussionsstränge mitbekommen zu haben. Und das fand ich jetzt sehr anregend. Ja. Dank. Ich meine, während ich jetzt auf weitere Chatbeiträge warte, Michael, vielleicht, ich sehe Andreas Wüsching auch noch, aber die Frage geht natürlich an alle. Ich glaube, jetzt Martin Sabro ähm, er musste sich verabschieden. Also aber bitte nicht nur an die Referentinnen und Referenten des heutigen Tages, aber wie gesagt, ich, ich unterbreche sofort auch wieder, wenn ich andere Wortbeiträge sehe. Also bitte nicht einschüchtern lassen, aber wir haben heute... Das würde mich, da würde mich Ihre Meinung und eure Meinung noch mal interessieren. Drei verschiedene oder mehrere Aspekte äh, äh, gehört, die den möglichen Transformationsprozess betreffen. Wir haben gehört, es sei das Ende der Aufarbeitung ähm, hin zu einer starreren, verkitschten, nenne ich es mal, so hat es, glaube ich, Martin Sabo bezeichnet, verkitschten und emotionalisierenden Annäherungen an den NS. Also das ist das, was, glaube ich, äh, ähm, Habo Knoch als konsumerabel auch durch diese Ästhetik bezeichnet hätte. Also es geht nicht mehr um das, was nicht darstellbar ist, sondern um Darstellbarkeit und auch um gefällige Darstellung. Das, da kann man ja Parallelen ziehen. Wir haben gehört, ähm, äh, dass äh, wir diese Bedrohung von rechts haben. Ich meine, klar, alle, die von uns, die äh, an Gedenkstätten arbeiten, gerade in Bundesländern, bei denen die besonders davon betroffen sind, wir wissen alle, wovon die Rede ist, also keine Leugnung mehr sondern eben äh, einfach eine Gutheißung im schlimmsten Fall. Das gab es ja auch in Sachsenhausen. Also äh, dieser Transformationsprozess, da wer würde mich noch mal interessieren, warum genau tritt der jetzt ein oder 2015, glaube ich, nach Martin Sabro? Was passiert da eigentlich gerade? Ähm, äh, und wie sind denn die Zukunftsperspektiven? Äh, vielleicht auch noch mal mit den Herausforderungen an Wissenschaft, Gedenkstätten, wie wir adäquat darauf reagieren. Also das ist eigentlich was, was mich persönlich sehr interessieren würde, da auch eine breitere Meinung, weil davon sind wir ja alle betroffen oder auch nochmal von der Spaltung, die Herr Wüsching angesprochen hat, zwischen Interessierten und, je, und allen anderen, an denen es entweder vorbeigeht oder die das rezipieren, so wie wir es definitiv nicht wollen. Wie sind denn da die Meinungen? Ist dem zuzustimmen? Befinden wir uns genau in dieser Transformationsphase und wenn ja, warum? Naja, also ich will es mal für die Wissenschaft sagen, dann kenne ich mich ja sozusagen Universitäten, ich glaube, die Universitäten müssen diverser werden. Also warum soll, ich meine, meine Professur heißt Deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts mit Schwerpunkt Nationalsozialismus. Äh, nun haben wir zu Recht heute gehört, das ist keine deutsche Geschichte mehr und sie wird auch, denke ich, wenn ich äh, die Professur jetzt sozusagen die Universität verlasse, auch nicht mehr so heißen. Aber nehmen wir mal an, sie würde sowas wie heißen wie europäische Gewaltgeschichte. Warum soll das nicht ein schwarzer Mensch machen, zum Beispiel? Jemand, dessen Familienschursprünge aus Afrika kommen. Und ich glaube, wir denken das noch zu wenig und natürlich haben wir auch auch das muss man, glaube ich, deutlich sagen, nach wie vor ein völlig, nicht ein völlig, aber ein veraltetes Bildungssystem, was Menschen, die ähm, äh, hier, hierher kommen, möglich, wenig Möglichkeiten gibt, ähm, beispielsweise in die Universitäten dort ähm, äh, hineinzukommen und äh, nicht nur zu studieren, sondern auch zu promovieren und ähm, Hochschulangehöriger, Hochschullehrerin zu sein. Also ich glaube, dass wir da dringend ähm, veränderte Bildung brauchen, offenere Bildungspolitik. Wir brauchen mehr Verbindung von einer Öffnung der Universitäten zur Gesellschaft hin. Das 
ist ja zum Beispiel ein Sinn dieser, auch dieser Konferenz, zu sagen, ich weiß ja auch, dass eine Konferenz hier einige Kolleginnen und Kollegen, äh, also gerade auch der Humboldt-Universität dabei, dabei sind und zu und mitgemacht und mit sich beteiligt haben. Ähm, also das würde ich von meiner Seite aus sagen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass eine solche Institution wie die Universität sich öffnet zur Gesellschaft, dass es eine offenere Bildungspolitik gibt und dass Universitäten diverser werden. Elke und dann Herr Wirsching in der Reihenfolge. Also ich glaube, dass es sinnvoll ist, wirklich nochmal sich zu fragen, aus welcher Perspektive diskutieren wir? Also wenn ich daran erinnere, im Haus der Wannsee-Konferenz, als es 92 eröffnet wurde, da war die große Angst damals in der Gedenkstättenlandschaft, dass der Diskurs um die sogenannte zweite deutsche Diktatur und so, weil die Stimmen sehr stark wurden, es ist jetzt ausreichend über den NS diskutiert worden, jetzt müssen wir uns über die SED-Vergangenheit auseinandersetzen. Da hatten wir damals alle die Sorge, dass die kurze Phase der Errungenschaft, dass man sich mit NS-Geschichte auseinandersetzen kann, dass sie vom Tisch sein würde. Und wenn wir die Geschichte in noch längeren Zügen sehen, dann sehen wir, dass es Phasen gegeben hat, wo Erinnerungsarbeit viel prekärer war, als das heute der Fall war. Und ich will damit überhaupt nicht gegenreden, dass wir nicht mit großer Sorgsamkeit darauf schauen sollten, was gerade passiert. Ich glaube, natürlich gibt es einen qualitativen Unterschied, seit die AfD im Bundestag ist und bestimmte Dinge sagbar geworden sind. Aber wir sollten nicht verfallen aus einer Blase, dass wir glauben, dass vorher gesamtgesellschaftlich Erinnerungskultur akzeptiert worden wäre. Also das ist, ich glaube, es ist wirklich viel komplexer und es ist in der Tat viel mit mehr Grautönen besetzt. Denn was wir erleben umgekehrt ist, ja, es gibt viele, die nicht interessiert sind, aber es erleben, wir erleben gerade eine ganz erhebliche Politisierung bei Jugendlichen durch diese Situation mit der AfD, also die plötzlich wieder einen Sinn darin sehen, sich mit Erinnerungskultur zu befassen. Also von daher ist es jetzt keine eindeutige Antwort, es ist so oder so, sondern ich glaube nur, dass es immer sinnvoll ist, die Lenkschnitte anzugucken und eher davon auszugehen, dass wir es fast immer mit einer sehr differenzierten Situation zu tun haben und nicht mit einer eindeutigen. Vielen Dank. Herr Wirschin? Ja, ich wollte eigentlich was äh, zu Herrn Wild sagen, aber vielleicht eine Bemerkung noch zu den Jugendlichen, die sich jetzt politisieren. Ähm, also da würde ich ein Fragezeichen dahinter machen. Ich glaube, die Hauptpolitisierungsschubkraft für Jugendliche kommt aus anderen Fragen. Ganz vorneweg die Klimafrage, ähm, die eben auch ein globales Thema ist. Und äh, dann stellt sich da wahrscheinlich schon die Frage, wie weit äh, unser Thema da überhaupt zur Mobilisierung oder auch zur Information, zur fundamentalen Information der Jugendlichen wirklich ähm, taugt. Aber das ist jetzt eine andere Frage. Ich wollte ähm, noch mal zu Herrn, eine Bemerkung zu Herrn Wild machen. Also das leuchtet mir schon ein, dass so eine europäische Gewaltgeschichte auch von einem äh, Afrikaner äh, gemacht werden kann. Das ist aber, glaube ich, nicht der Punkt. Äh, der Punkt, der mich beschäftigen würde, wäre der Austausch. Ähm, soll dann die Geschichte des Nationalsozialismus, und das brauche ich ja nicht Ihnen zu erläutern, das ist ja eine sehr spezielle und auch äh, ja, ein Thema, wo man ein ganzes Leben sich mit beschäftigen kann und dann irgendwann das damit professionell umgehen kann, also geschichtswissenschaftlich. Das heißt, das ist nicht einfach so austauschbar. Ähm, soll das äh, ersetzt werden durch ein, eine entsprechend global orientierte Professur, wie Sie sie jetzt gerade ähm, hypothetisch skizziert haben. Da habe ich meine Zweifel, das muss ich ehrlich sagen. Und das hängt natürlich auch mit unserem Wissenschafts- und Universitätsbetrieb zu, zusammen. Wir haben eben keine großen äh, Departments, wo es dann auch Spezialisten für afrikanische, für asiatische oder für südostasiatische und für chinesische Geschichte gibt, sondern wir haben diese, diese ähm, Container, ja, äh, Lehrstuhl für neueste Geschichte, 19. bis 20. Jahrhundert. Und da ist Ihr Lehrstuhl ja sogar schon eine eine Ausnahme in einer sehr speziellen Denomination, die aber natürlich auch nicht falsch ist. Ich finde, eine, eine Geschichte des Nationalsozialismus, das ist lange ein Desiderat gewesen. Es wurde lange Zeit ja gesagt, wir haben viel zu wenig an den Universitäten, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt in, den, in der außeruniversitären Kultur, aber in den Universitäten viel zu wenig professionelle NS-Geschichte. Und jetzt ist das bei Ihnen, glaube ich, erstmals ja gemacht worden, und dann sagt man schon wieder, ich meine, das haben Sie so nicht gesagt, aber das wäre ja die Konsequenz, na ja, jetzt machen wir was anderes, jetzt muss das sozusagen globalisiert werden. Also ähm, 
das eine ja und das andere ja, da würde ich sofort dafür sein, auch, auch was Sie gesagt haben, in Richtung mehr Diversität, in, gerade in den, in den Geisteswissenschaften und in der Geschichte ist das ein, in Deutschland ein ganz großes Desiderat, sehe ich genauso, aber nicht im Sinne des Ersetzens des, eines, des einen für das andere, denn da kann ich mich nur wiederholen, dann kommen wir in eine sehr diffuse Landschaft, wo sagen wir mal, dieses Jahrhundertthema äh, Nationalsozialismus und Holocaust, was ein, eben schon auch ein, 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 in hohem Maß ein deutsches Thema ist, dann so ein bisschen außer, außer Sicht fällt. Und äh, ich würde mal äh, relativ hoch wetten, dass in einem gewissen Zyklus nach 20, 30 Jahren das Argument wieder genau umgekehrt lautet. Wir brauchen wieder mehr Spezifik äh, in, in Hinsicht auf den Holocaust. Also wie gesagt, im, im Sinne des Ersetzens würde ich das nicht unbedingt äh, dafür plädieren. Ach so, Michael, ja, da, dazu. Das wäre eine schöne, nochmal eine schöne Diskussion, Herr Verschenk, die wir dann auch nochmal im Institut der Zeitgeschichte da führen können. <lacht> Weil ich glaube, natürlich geht es wirklich auch mir nicht ums Ersetzen. Aber ich glaube, es gibt so ein ähnliches, das, was mich heute nochmal in, in der Diskussion mich nochmal beschäftigt hat und eben auch ähm, nochmal äh, angesprochen worden ist von, von, von Frau Steutner, ähm, das ist ja schon sehr jetzt tatsächlich ortsbezogen. Ähm, auch wenn wir von dieser Spezifik des Nationalsozialismus ansprechen, dann gehen wir ja auch davon aus, dass, dass diese Massenverbrechen hierzulande verübt, organisiert, geplant und aus, ähm, ausgeführt worden sind. Ähm, und uns natürlich als Teil der deutschen Gesellschaft uns damit, wir uns damit auseinandersetzen. Aber was bedeutet es, wenn Menschen von ganz anderen Situationen, aus ganz anderen äh, familiären Kontexten heraus ähm, äh, nach Deutschland nach Deutschland kommen, hier Teil der deutschen Gesellschaft sind und diese deutsche Gesellschaft sich verändert. Also das ist für mich der Hintergrund, ähm, äh, Axel, für die Transformation. Also ich glaube, unsere Gesellschaft verändert sich ganz in, ganz, äh, in einem rasanten Maße, auch sicherlich durch die Herausforderungen, mit denen wir es zu tun haben und die heute globaler sind, als sie meinetwegen noch vor 20 Jahren oder zur Zeit des Historikerstreits waren. Ähm, und Menschen kommen mit und sind, leben mit unterschiedlichen Erwartungen, mit unterschiedlichen Geschichten, unterschiedlichen Erfahrungen. Und das eben nicht nur in der, innerhalb einer deutschen Gesellschaft, die gewissermaßen ihre Linien äh, bis ins 19., 18. Jahrhundert zurückbringt, sondern die seit Jahrzehnten hier sind, aber andere Erfahrungen, auch andere Erfahrungen mit uns gemacht haben, die wir, ihren Familien sich hier regional lange verortet haben. Und ich glaube, darauf würde ich mehr, äh, glaube ich, sollte unsere Art Wissensgenerierung und auch Wissensvermittlung eingehen. Also das, da würde ich eine, tatsächlich eine ja, eine wirkliche Aufgabe finden. Ich sehe das noch nicht in der, ich sehe das, ich sehe das in der Politik nicht, ich sehe das in der, an den Universitäten noch nicht und ich sehe es auch in den Gedenkstätten noch nicht. Also könnte man ja sagen, und ich habe jetzt gleich noch Wortmeldungen gesehen und die berücksichtige ich jetzt auch, und das ist vielleicht auch nochmal an Carmen Lange äh, gerichtet. Ähm, eine Quintessenz könnte ja sein, glaube ich, der Tagung, wenn mich nicht alles täuscht, wenn ich jetzt Herrn Büschel richtig verstehe, dich richtig verstehe, nicht nur auf die Wissenschaft. Ähm, gemünzt, sondern aber auch auf die Wissenschaft, dass wir tatsächlich erstmal das Thema empirisch ernster nehmen müssen, dass wir die der Entwicklung entgegen, etwas entgegensetzen müssen, dass die, dass die Lehrstühle mit NS-Bezug und überhaupt Universitäten, die darauf einen Schwerpunkt legen oder Fakultäten das zunehmend verringern, dass man da was tun muss. Und ich glaube auch, was wir feststellen können, ist, dass die Interaktion und Kooperation zwischen Gedenkstätten und der universitären Forschung ausgebaut werden müssen. Also dass es äh, häufig zwar gesagt wird, es gibt diese Wechselbeziehungen, aber ich glaube, wir konnten sehen, äh, dass es doch vielfach Begegnungen und Erstbegegnungen gab und dass wir unbedingt die Diskurse enger, ähm, äh, enger verzahnen müssen. Und äh, vielleicht auch nochmal dein Statement, dass eben diese Diversität nicht nur für Universitäten, aber auch aber für die gesamte Erinnerungslandschaft und deren Akteurinnen und Akteure einfach ein Thema ist, was bisher deutlich zu vernachlässigt wurde. Ich will nur sagen, dass Diana Gring vorschlägt, dass sie ein Thema gerne noch zur Sprache bringen würde, was bisher vernachlässigt wurde. Und dann sage ich auch noch mal gleich was zu Carmen Lange. Aber Frau Gring, dann bitte das Wort an Sie. 
Ja, vielen Dank. Ähm, ich habe ein Thema vermisst. Ähm, ich habe mich sehr darüber gefreut, wie viel über Gedenkstättenarbeit gesprochen wurde, über die Digitalisierung, über globalisierende Bezugspunkte und, und, und. Das, was ich äh, vermisst habe, die ich seit mehr als 20 Jahren in der Gedenkstätte Bergen-Belsen arbeite, ist das Thema Zeitzeugenschaft und Überlebende und zweite Generation und dritte Generation. Weil alle anderen Kollegen, die in Gedenkstätten arbeiten, werden vielleicht äh, in ihrem Alltag, so wie ich, noch das Glück haben, mit vielen Überlebenden zu tun zu haben. Ähm, ich weiß, dass es Gedenkstätten gibt, dass es äh, äh, ehemalige Konzentrationslager, Dokumentationsstätten gibt, wo es kaum mehr Überlebende gibt. Äh, in Bergen-Belsen ist das aufgrund der Lagergeschichte nicht der Fall. Wir haben immer noch relativ viele Überlebende. Und ich habe zum Beispiel eigentlich jeden Tag immer noch Kontakt zu Überlebenden, zu Child Survivors. Und ich finde, dass das eine Gruppe ist, die sowohl von der Forschung als auch so ein bisschen in der Gedenkstätten-Szene etwas vernachlässigt wird. Weil die Child Survivors können wir oder müssen wir anders behandeln. Wir müssen anders mit ihren Zeugnissen umgehen. Wir müssen sie auch in den pädagogischen Angeboten anders kontextualisieren als die Überlebenden, mit denen wir früher gearbeitet haben, weil eben ihre Erinnerungen aus der konkreten KZ-Zeit häufig nur sehr, sehr fragmentarisch sind, häufig sehr starke traumatische Inhalte haben oder sie vielleicht Jahrgang 41, 42 waren oder im KZ geboren wurden. Trotzdem haben diese Leute ja eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Das sind super wichtige Geschichten. Deswegen rufe ich auch immer wieder dazu auf, die Interviewprojekte nicht zu beenden oder wieder neue Interviewprojekte zu beginnen, weil die Geschichte dieser Menschen, die erst im Laufe ihres Jahr Lebens eigentlich eine Auseinandersetzung hatten mit dem, was ihnen passiert ist, wo sind sie aufgewachsen, was ist mit den Eltern, mit der Familie passiert, was ist Identität und, und, und. Das gehört genauso mit dazu in meinen Augen. Und ähm, das habe ich so ein bisschen vermisst bei all den tollen vielen Aspekten, die in dieser Tagung waren, wollte ich einfach darauf hinweisen, dass es viele Überlebende noch gibt, mit denen wir arbeiten können, die wir begleiten können und ähm, das fehlt mir einfach. Das Ende der Zeitzeugenschaft, ja, aber es ist noch nicht überall, Gott sei Dank, da. Und es sind ganz tolle Möglichkeiten, die wir haben. Ich habe 2019 mit mehreren überlebenden ähm, Zeitzeugenprojekte in der Schweiz gemacht, mit total tollen Gesprächen, mit 200 Jugendlichen zum Teil. Also ähm, da einfach nochmal ein Appell, äh, auch zu gucken, forschungsmäßig, Oral History, was geben diese Zeugnisse, wofür können wir die nutzen? Danke. Vielleicht eine kurze Ergänzung, ich weiß nicht, ob du noch was dazu sagen willst, Michael, aber vor allem natürlich nochmal an die Kolleginnen und Kollegen, ob die sich auch dazu äußern wollen. Ja, darüber haben wir nicht gesprochen. Wir haben nicht über die zweite und dritte Generation gesprochen. Übrigens auch nochmal äh, im Anschluss an das, was Frau Green sagt, auch darüber haben wir nicht gesprochen. Ich glaube, wir alle, die in Gedenkstätten arbeiten, für uns stellt sich nicht die Frage, wie man Vermittlungs- oder wie man Transfer und Bildung äh, auch ohne Zeitzeugen und Zeitzeugen machen kann, weil das machen wir seit Jahren und seit, seit Jahrzehnten. Aber ich finde erstmal der Hinweis natürlich, wir haben sie noch, die Überlebenden. Aber welche Rolle spielt es, dass uns die Überlebenden, Bergen-Welsen ist eine Ausnahme, aber für viele andere gilt es ja doch, in Sachsenhausen gibt es kaum noch Überlebende leider. Also welche Rolle spielt es, dass Überlebende als Legitimationsbasis unseres eigenen Handelns, als Gremienvorsitzende, die uns, die unseren Forderungen Nachdruck verleihen, auch moralische Instanzen sind, Kompasse, die uns beim Navigieren helfen, auch bei diesem Konflikt, der ja schon angesprochen wurde, normative Aussagenotwendigkeit versus Interpretationsnotwendigkeit, die wir ja auch offenlegen müssen. Das ist zum Beispiel auch was, was mich zumindest beschäftigt. Ich glaube, als Bezugspunkte der eigenen Arbeit und auch als Legitimation des eigenen Handelns brechen die Überlebenden ja auch weg. Und ich, mein Eindruck ist, da passiert ganz viel dadurch und die Gedenkstätten müssen sich ein Stück weit neu erfinden dadurch auch, das sind alles tatsächlich Punkte, die wir nicht äh, angesprochen haben. Das ist vollkommen richtig. Ja, ich glaube zum Beispiel, ne, zum Beispiel dass Jens Christian Wagner ähm, ihm gelungen ist, die AfD aus den Aufsichtsgremium für die Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten fernzuhalten. Äh, dass dieses Gesetz damals äh, verändert worden ist im Niedersächsischen Landtag, ist wesentlich auch ganz wichtig, darauf zurückzugreifen, dass die Überlebenden äh, dort sich auf die Seite von Jens Christian Wagner gestellt haben. Und gesagt, es kann nicht sein, dass eine Partei die den Holocaust zumindest, sagen wir mal, vorsichtig relativiert, 
äh, in einer, einer Gedenkstätte im Aufsichtsgremium sitzt. Ne? Also, und äh, man sieht, wie, äh, ja, was sich, was, sich in dieser, was sich in der Gesellschaft verändert. Und ich glaube, das ist ein wichtiges, ein ganz wichtiges ähm, Problem, wo diese Art moralische Legitimation, die die Überlebenden für die Arbeit äh, in der Aufarbeitung von Nationalsozialismus und Holocaust bieten, eine ganz ähm, gerade auch in der Abwehr von ähm, revisionistischen ähm, an, ähm, Behauptungen ähm, eine Rolle spielen. Ich, jetzt, ja. Es gibt eine Frage oder wolltest du die auch, auch darauf verweisen? Ja, ich wollte jetzt sozusagen eigentlich im, im, in, der, in unserem Alphabet, Alphabet ist zum Beispiel jetzt von Frau Grüber nochmal, wie kann Erinnerungskultur und die Forschung diverser werden, ohne beliebig zu sein? Aber vielleicht nehmen wir noch die Frage von Herrn Kaiser noch dazu, weil die sich jetzt gerade anschließt, inwieweit können Nachfragen von Überlebenden aus der zweiten bzw. auch aus der dritten Generation eine Rolle für Erinnerung und der Gedenkstättenarbeit spielen? Das, glaube ich, hat... Ja, Axel, würdest du... Das ist ja sozusagen, was Diana, Diana Gring eben vorgestellt hat, sind ja sozusagen Child Survivor, die selbst noch... Ähm, die Lager, die Lager erlebt haben, die zweite und dritte Generation sind diejenigen, die in den Familien ähm, diese, also von ihren Eltern oder Großeltern ähm, äh, in ihrer Verbindung davon erfahren haben, wie die den Transfer von Emotionen, von Erfahrungen, von Traumata in ihren Familien erlebt haben, die die ähm, Häftlinge erlitten haben. Frau Gring, Sie haben sich, glaube ich, dazu gleich gemeldet. Ja, und ich darf ich nur ganz kurz, Elke, Olli, äh, macht doch einfach eure Kameras an und dann könnt ihr im Anschluss gleich was sagen. Das ist natürlich eine ja, Diskussion. Genau. Ja. Wenn wir ähm, Anfragen haben von der zweiten und dritten Generation, dann bedeutet das für uns manchmal, dass wir ganz neue Materialien bekommen. Also Häufig ist es so, dass wir Kontakt zu den Überlebenden hatten, die inzwischen verstorben sind, der Kontakt sich dann auf die Familie sozusagen vererbt hat und wir so in Kontakt sind mit der zweiten und dritten Generation. Es melden sich aber auch ganz, ganz viele Menschen aus der ganzen Welt bei uns, die eben Materialien zum Beispiel haben, die, also die von uns Informationen brauchen oder wollen, weil zum Beispiel in ihrer Familie darüber nicht gesprochen wurde, was zum Beispiel mit dem Vater, der Mutter, dem Großvater in diesem, äh, in diesem Verfolgungsszenario passiert ist. Ähm, das heißt, das ist, ein, das ist eine Gegenseitigkeit. Das äh, bringt uns etwas äh, und wir können aber auch sozusagen das Wissen teilen. Ähm, was ich aus der zweiten Generation, die sehr vielschichtig ist, äh, oft mitbekomme, ist einfach dieser Wunsch, auch ähm, ja, etwas zu übernehmen, was vorher der Vater, die Mutter, der Großvater übernommen hat, nämlich wirklich ein Stück auch Verantwortung zu tragen und äh, sich einzubringen in diese Arbeit, auch in die Diskussionen um Politik, um Gedenkstättenpolitik und so weiter, sich einzubringen. Und da glaube ich, dass auch die Gedenkstätten noch größere Angebote machen sollten. Ähm, ich weiß, dass Neuen Gamme zum Beispiel da schon äh, seit Jahren einen Schwerpunkt drauf hat, auch so generationsübergreifende äh, ähm, Angebote und Formate zu schaffen. Soweit vielleicht die anderen können ergänzen. Ich habe jetzt eure Reihenfolge nicht mit mehr, mehr im Kopf, aber einigt euch. Oder Ladies first in dem Fall, Ecke. Nee, weil äh, gerade Neuen Gamme viel ist vielleicht sinnvoll, wenn Oliver einsteigt. Olli, dann äh, darfst du bitte antworten. Danke, ähm, ihr seid so höflich. Also, ähm, ja, vielleicht im Anschluss daran, ähm, weil es auch konkret jetzt Thema war, neuen Gamme. Also ähm, für uns sind die Nachkommen äh, zweite, dritte und auch vierte Generation übrigens. Also wir reden auch inzwischen davon äh, den Urenkeln. Das sind einfach wichtige, äh, sage ich mal, Akteure der Erinnerungskultur geworden inzwischen. Ich würde das gar nicht so sehen, dass sie jetzt Adressaten sind von irgendwelchen Angeboten, die wir machen, sondern sie sind eigentlich genau das, was wir auch vorhin diskutiert hatten, nämlich ein Ausdruck von äh, den globalgeschichtlichen oder jedenfalls europäischen äh, Erinnerungskulturen, die es schon immer gab in der Zeit des Nationalsozialismus durch die primäre Verfolgung. Wir waren europäische Verfolgung, weil es in den besetzten Gebieten hauptsächlich stattgefunden hat. Und deren Nachkommen leben ja durchaus äh, oft in der ganzen Welt verstreut. 
also sind sie in gewisser Weise auch äh, äh, wichtig, um in diesen Ländern, also wo sie jetzt konkret leben, mit ihren Erfahrungen tatsächlich auch die Zeit des Nationalsozialismus zu reflektieren und, äh, und als wichtigen Anker in die gesellschaftlichen äh, Diskussionen einzubringen auf der ganzen Welt. So, das, das mal vorweggeschickt. Auch für Deutschland sind sie eine total wichtige Gruppe, weil es gibt irre viele, meiner Meinung nach, Nachkommen von ehemals Verfolgten, äh, Stichwort Zuwanderung aus Osteuropa, ehemalige Zwangsarbeiter, äh, Kontingentflüchtlinge und so weiter und so fort, die jetzt hier in Deutschland leben und die Erinnerungskultur mitgestalten. Äh, insofern sind sie auch für, für Deutschland eine, eine wichtige Größe in der Erinnerungskultur und das ist ja das, was ich verstanden habe, was Michael Wild jetzt auch nochmal gesagt hat und was auch schon Elke gesagt hat, dass wir sozusagen ein Stück weit uns ja öffnen müssen in unseren Angeboten und in unseren Ansätzen äh, für die Diversität äh, auch der Lebensrealitäten in Deutschland und eben auf der ganzen Welt, die wir einfach zu lange auch ignoriert haben, meiner Meinung nach jedenfalls. Ähm, ich wollte aber noch auf einen anderen Punkt eigentlich, wenn ich darf, äh, nochmal äh, hinweisen, was mir in der Konferenz insgesamt aufgefallen ist, dass es sozusagen durch diese großen Eingangsstatements und eher theoretischen Zugänge ähm, mit dem posthistorischen und auch dieser, was Axel, was du ja gesagt hast, mit dieser Frage, wann hat das eigentlich eingesetzt und was ist das genau? Also was ist die Zäsur 2015? Kann man das eigentlich so sagen? Ähm, also diese großen Zugänge und dann eben die Forschungs arbeiten selber und ich finde, das steht immer so ein bisschen nebeneinander und wird zu wenig aufeinander bezogen. Ähm, also was heißt denn das für unsere Forschung? Was heißt denn das für unsere konkrete Arbeit, wenn sich tatsächlich jetzt ähm, offensichtlich ähm, etwas so fundamental verändert, dass Ge Vergangenheit und Gegenwart ineinander fließt und unterscheidbar wird, ähm, ein Stück weit andere Identifikationsmechanismen greifen äh, in der gesamten Gesellschaft, also populärwissenschaftlich ein Stück weit oder auch äh, äh, soziologisch betrachtet. Was heißt denn das für unsere Arbeit und kann man das überhaupt wirklich so sagen? Äh, achso, Olli, war es das? Olli, bist du fertig? Ich bin fertig, danke. Elke, okay, bitte. Ich springe dann zum ersten Teil zurück, was äh, Oliver gesagt hat. Also ich glaube auch, dass es total wichtig ist, mit äh, der zweiten, dritten Generation in Kontakt zu sein und zwar aus zwei Gründen. Also ähm, wir haben ähm, jetzt damals im Haus der Wahnsinnkonferenz noch sehr oft auch Gespräche schon mit zweiter Generation und dritter Generation führen lassen und nicht damit diese Menschen die Geschichte ihrer Eltern erzählen, sondern dass sie ihre eigene erzählt haben, was es bedeutet hat, mit Eltern aufzuwachsen, die diese ähm, Verbrechen erlebt haben. Und das hat sehr hilfreich dazu beigetragen, nachvollziehen zu lassen, dass es eben nicht eine Stunde 045 gibt, sondern dass es äh, da eine folgenreiche Geschichte gibt. Ich finde aber eben auch ganz wichtig, diese Menschen als Akteure wahrzunehmen im Bezug auf das, was Oliver gesagt hat, nee, kommen wir wieder auf den Punkt Multiperspektivität auch in den Klassenzimmern. Es ist an uns zu begreifen, dass wir eben Multiperspektivität in den Klassenzimmern haben. Aber sie sind ja auch WissenschaftlerInnen. Also das ist für die Überlebenden ja ganz spannend, wie viele Überlebende auch WissenschaftlerInnen waren. Und wir haben das auch bei Nachfahren von Überlebenden. Und ich kann da nur verweisen, auf ein oder zwei Texte inzwischen von Aya Zafati im Gedenkstättenrundbrief, die reflektiert hat, Familienrecherche und Tätigkeit in einer Gedenkstätte und das auch im Kontext der großen Arelsen-Tagung im letzten Jahr nochmal wiederholt hat. Also auch da zu gucken, wie verändern sich Fragestellungen, aus welcher Perspektive ähm, sie betrachtet werden. Ich finde, das ist ein ganz großer Gewinn für unsere Selbstreflexion. Wenn ich ganz kurz, aber Michael, ich, ich will hier nicht jetzt irgendwie... Nein, 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 nein. Äh, nur ganz kurz, das noch unterstützt, weil von ihr die Rede war, äh, ich kann das auch nur noch mal sagen und unterstützen, was Olli und, und jetzt auch Ecke gesagt haben. Also ich meine, von Katrin Grüber war schon die Rede, ähm, die äh, auch äh, vom familiären Hintergrund äh, äh, dritte Generation ist und ich glaube, das Katrin, du nimmst mir nicht übel, dass ich dich jetzt nenne, wenn du noch unter uns weilst, aber das ist natürlich ein Paradebeispiel für mich, wie äh, Angehörige dieser Generation sehr, sehr aktiv und auch sehr professionell übrigens sich in gesellschaftliche Diskurse einmischen können. Ja. Also wie ich finde, ausgesprochen erfolgreich. 
Ich wollte jetzt aber vielleicht, nachdem mehrfach von Ravensbrück die Rede war und äh, äh, Insa jetzt auch schon was geschrieben hat, vielleicht, Insa, sagst du das auch noch mal kurz, weil es darum ging, dass es möglicherweise oder eben dann auch nicht äh, ein problematisches Verhältnis gibt in Ravensbrück zu äh, den Nachfahren der verfolgten Frauen. Ich weiß nicht, Insa, möchtest du dazu noch was sagen? Ja, ne? Ähm, ja, danke für das Wort. Ich finde diese Debatte um die zweite und dritte Generation äh, bis hin zur vierten auch wirklich sehr interessant. Aber möglicherweise ist das ja eine spezifische Situation in, äh, in Ravensbrück. Da Ravensbrück war eben ein Ort, wo gerade die Kinder äh, kommunistische Häftlinge wirklich ein, wie soll ich sagen, fast schon ein Zuhause hatten. Und dann kommen die kritischen westdeutschen Wissenschaftlerinnen und sagen, naja, der Erschießungsgang war vielleicht kein Erschießungsgang sondern wurde dann sozusagen im Rahmen der Gedenkstättengestaltung 1959 als ein solcher dargestellt. De facto fanden die Hinrichtungen nicht in einem Gang statt. Das waren dann so, wie soll ich sagen, Demythologisierungen, die nicht von allen Kindern und Kindeskindern gut geheißen wurden. Und äh, ja, also äh, das hatte auch schon zu Problemen geführt. Ja, ja. Also ich glaube, Insa, damit begrüßt auch nochmal sozusagen, was persönlich persönlichen Erinnerung auch war wichtig, diese Vergewisserung von, von Vergangenheit ist. Und ich glaube, also das ist eine sehr persönliche Auseinandersetzung und ist ja auch ein, ein, also auch in our history korrigieren wir ja nicht diejenigen, die uns ihre Geschichte erzählen und sagen, also hören Sie mal, das war aber jetzt am, am nicht im August, das war doch im Juli, das wissen Sie doch, oder? Das kann, darum, geht, ne, darum geht es nicht, sondern ne, also äh, diese Art Korrekturen, also es sind zwei Dinge, natürlich muss noch mal geforscht werden, was mit dem Erschießungsgang äh, äh, oder die berühmte, äh, immer wieder auftauchende Lampe aus Menschenhaut in den Buchenwald oder so, nicht? also diese Art Dinge müssen natürlich wissenschaftlich erforscht und dann auch entsprechend dekonstruiert werden. Die persönlichen Erinnerungen oder das, was wichtig ist, warum ist der, der Erschießungsgang oder die Erinnerung dran für viele wichtig, ein ganz anderes Feld. Und ich glaube, das ist, das zum Beispiel ist etwas, ja, ich sage es mal so ein bisschen ungeschützt. Ich glaube, das könnten WissenschaftlerInnen gut lernen von auch von, äh, von Gedenkstätten, dass Wissenschaft auch immer auch Kommunikation unter Menschen ist. Und, äh, also, äh, und damit auch es Ebenen gibt des ähm, Verständnisses oder des ähm, Selbstverständnisses dabei, die es zu berücksichtigen gilt. Auch wenn man als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin natürlich auf äh, faktenbasierte, empirisch nachprüfbare, transparente Arbeitsweise Setzt, ne? Ich würde, was, was mir nochmal aufgefallen ist bei dem Beispiel, also nochmal oder in, in, in den Kopf gekommen ist, wie wir hatten es in der Diskussion ab und zu mal behandelt ähm, oder es angeklangen, dass wir natürlich auch oder ich glaube Gedenkstätten oder auch das Feld, das ich bearbeite, Nationalsozialismus, doch auch in einer bestimmten, viele sagen dann Staatsräson steht oder so. Ne? Also Olaf Scholz gestern nochmal, dann fällt dieses Wort Staatsräson. Und ähm, das halte ich für, ein, für problematisch, weil auf einmal wird das, was wir tun, wird Teil eines gesellschaftlichen Anforder einer Anforderung, die wir gar nicht gesetzt haben, sondern die jetzt gewissermaßen politisch gesetzt wird, weil Gedenkstätten für die Erinnerungskultur und die Läuterung der jungen Besucherinnen und Besucher zuständig sind. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem, die auch mit der positiven Entwicklung, die ja Cornelia Siebeck und Sibylle Steinbacher geschildert haben, mit der Förderung von Gedenkstätten einhergeht, dass sie auch in einer bestimmten Weise, ich glaube, Cornelia oder Sibylle haben es gesagt, politisiert worden sind in einem Sinn, dass sie staat, staatliche Institutionen oder staatlich geförderte Institutionen mit einem bestimmten Aufklärungsauftrag wird, der aber dann staatlicherseits definiert wird. Und ich glaube, das ist das ist möglicherweise auch, wenn man diese Transformation nimmt, die Axel angesprochen hat. Ich weiß jetzt nicht, wie, oder wie du es siehst, Insa als langjährige Leiterin von Ravensbrück, dass das auch ein Problem sein kann. Wir haben jetzt eine Wortmeldung, nämlich Katrin Grüber, von der ich äh, vorhin gerade oder gerade eben gesprochen habe. Katrin, du hast das Wort. Ja, danke schön. Ähm, 
Ja, nochmal vielen Dank und äh, ein Kompliment äh, an die Organisatorin der, 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 der Konferenz. Super spannend und interessant. Ich möchte nochmal gerade an Ihren Beitrag anknüpfen, Herr Bild, das Problem der, der, der verschiedenen Perspektiven aufgreifen. Also ich glaube, es wäre notwendig, dass sich alle noch mal mehr Gedanken machen. Also ich habe vorher habe ich von der, von der Diversität gesprochen, aber auch noch mal die verschiedenen Perspektiven und Rollen. Also es gibt gute Gründe, warum jemand anders eine andere Meinung haben kann. Manchmal gibt es aber auch nicht so gute Gründe. Und ich glaube, für den Diskurs und für die Zukunft und da also auch, du hast ja die Frage gestellt, auch Axel, was jetzt eben für die Zukunft folgt, glaube ich, ist das eine der großen Herausforderungen der Gedenkstätten, der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft und der Nachkommen, sich noch mal mehr Gedanken zu machen über, also warum sagen wir, also vor welchem Hintergrund sagen wir es und wo gibt es gute Gründe auch zum Konsens zu kommen und wo bleiben wir auch beim Dissens, weil es verschiedene Interessen und Perspektiven gibt, mhm. ohne eben beliebig zu werden. Das ist die Herausforderung, weil also ich möchte den Grundkonsens, der angesprochen worden ist, ja nicht verlassen. Mhm. Aber es ist leichter gesagt als getan. Ja, das glaube ich auch. Ja, vor allem äh ja, du kriegst Applaus zu Recht. Ja, das ist natürlich die große Herausforderung. Ja, ja vor allem, und ich habe schon, wir haben noch eine Wortmeldung. Ähm, vor allem scheint mir ja die große Herausforderung zu sein, wenn wir diesen Konsens nicht verlassen wollen, wie sorgen wir dafür, dass er nicht nur noch bleibt, weil brüchig scheint er ja geworden zu sein, sondern dass er wieder hergestellt werden kann. Ne? Äh, und da werden wir ja auch wieder bei der Frage von Andreas Wöschling, haben, haben wir, oder bei, dem, bei der These von Andreas Wöschling, was in dem Fall haben wir denn diese Gap oder diese Spaltung, so wie er es beschreibt? Und dann ist halt die Frage, wie wir die Seite, sage ich mal, von der Kluft erreichen, die, die wir eben bisher offensichtlich nicht erreichen. Ne? Ja. Oder ist es jetzt mehr, gab es schon immer diesen, gab es einen Konsens in der gleichen Stärke? Ist er wirklich so schwach geworden? Also auch das ist ja nochmal, okay. wäre eine Frage an Historikerinnen und Historiker. Also. Ja. Aber Herr Golz wollte was zur Totalität des Nationalsozialismus sagen. Ich danke Ihnen. Ich habe folgendes Problem und das geht an Herrn Wild und Herrn Wirsching. Ähm, wenn ich geschrieben habe, mehrfach Mauthausen und Österreich, äh, der Nationalsozialismus wird immer so deutsch nur gesehen im Sinne von einem Nationalstaat Deutschland. Aber der Nationalsozialismus hat sehr viel mit Österreich auch zu tun. Äh, banal, dass Hitler Österreicher war, aber überhaupt die ganze Entwicklung ähm, des, der Österreicher ab 38 sowieso in dem Verbrechen des Nationalsozialismus. Und Österreich fällt immer weg. Auch hier, Mauthausen existiert nicht, weil es im Ausland ist. Aber Österreich kann so nicht wegfallen. Österreich ist nicht Polen oder Frankreich oder es ist was anderes und hat sehr viel mit Deutschland zu tun. Und diese Verbindung richtig an Michael Wild oder Herr Wirsching, finden Sie nicht, dass irgendwie Österreich immer für Sie wegfällt? Und ich verstehe nicht, warum. Für mich ist das ein Tätervolk. Ja? Und nicht eine Opfer, wie gern Österreich sich dargestellt hat seit 1945. Und ich würde gerne wissen, wie Sie dazu stehen. Dankeschön. Also die Frage an dich, Michael und Herr Wirsching. Ich glaube, das kann man, glaube ich, relativ auch wirklich klar beantworten. Nein, Österreich gehört natürlich dazu. Und ähm, die, die Österreicher haben schon in einer großen Mehrheit ähm, den, die Vereinigung mit dem Deutschen Reich 1938 begrüßt und haben ja auch sich aktiv am Nationalsozialismus beteiligt, wobei man immer auch was sagen muss, es gab auch andere Österreicher, wie es auch andere Deutsche gibt. Es gab auch verfolgte Österreicher, jüdische Österreicherinnen und Österreicher, die jetzt, ähm, also von daher habe ich immer mit dem, diese Pauschalbegriffe wie Tätervolk oder Tätergesellschaft, ähm, da würde ich, die würde ich kritisieren, weil sie, glaube ich, nochmal auch ähm, nicht in den Blick nehmen, dass es eine Vielzahl von Handlungsmöglichkeiten gab und sich auch Leute gegen den Nationalsozialismus entschieden haben und eben Deutsche, jüdische Deutsche, ähm, Roma und Sinti, äh, behinderte, kranke Menschen vom von dem NS-Regime in Österreich und Deutschland verfolgt worden sind, auch in den besetzten, in den besetzten Gebieten. Also das Problem, glaube ich, sehe ich nicht so doll, dass Österreich vernachlässigt wird. Also die, ähm, ne, die Schrift von Hans Safran, die Eichmann-Männer, macht ja nochmal die Österreicher auch sehr stark. Und das ne, Odido Globocznik wäre ja auch, ein, es gibt viele Beispiele, wo die Österreicher eine ganz entscheidende Rolle im Holocaust gespielt haben. Herr Wisching, Sie haben das Wort. 
Ja, äh, ich kann dem gar nicht viel hinzufügen, was Michael Wild gesagt hat. Ähm, Österreich ist natürlich ein ganz entscheidend wichtiger äh, Forschungsgegenstand innerhalb des Nationalsozialismus, sowohl was die Genese betrifft, was, als auch was die äh, Regimephase betrifft. Äh, und dass es da nach wie vor, glaube ich, auch äh, blinde Flecken gibt in der Forschung, das würde ich sofort unterstreichen. Äh, ich glaube aber, dass damit verbunden nochmal eine, noch eine grundsätzliche Frage ist. Das äh, ist das, was ich vorhin mit der Europäisierung äh, gemeint habe. Also der NS wie auch äh, sein Herrschaftssystem ist ein europäisches Thema. Das ist völlig klar, wo dann eben auch viele Mittäterschaften außerhalb Deutschlands mit berücksichtigt werden müssen, ohne dass das irgendwie ähm, eine relativierende Funktion dann ähm, erfüllt, so nach dem Motto, dass wir ja alle da in so einem europäischen Boot setzen, sitzen. Das wäre dann auch wiederum fatal. Also diese europäische Dimension, und das, da gehört natürlich nach dem Anschluss von 1938 Österreich zum, zunächst mal sofort dazu. Die gilt es vielleicht auch gerade im, weiß ich nicht, im Gedenkstättenbereich noch stärker zum Bewusstsein zu führen, um eben tatsächlich diese nationale Brille äh, abzusetzen. Die ist für den Nationalsozialismus genauso falsch wie für, für jedes andere Thema. Ähm, guck dich mal. Katrin, deine Hand ist einfach noch oben. Oder wolltest du noch mal was sagen? Ja, offensichtlich nicht. Ich habe jetzt auch im Chat jetzt keine weiteren Fragen mehr. Wir könnten ja auch noch mal, gibt es noch Statements? Also alle sind herzlich eingeladen, noch mal auch ein Statement, eine Anmerkung, einen Eindruck von der Konferenz, etwas anderen mitzugeben, was Ihnen, euch wichtig erschienen, ähm, beziehungsweise auch nochmal den Organisatorinnen auf den Weg zu geben für die Nachbesprechung, auf was wir achten sollen und was wir den Organisatorinnen der nächsten Konferenz mit auf den Weg geben sollten. Ähm, das kann man jetzt nochmal thematisiert werden. Und ohne Feedback keine Verbesserung. So. <lacht> so ist es Frau Lange. Sie hat noch geschrieben, dass wir, Frau kommt zu Recht, dass wir zu einer, lieber zu einer Quintessenz der Tagung kommen sollten, als das Podium weiterführen. Dem habe ich versucht zu folgen, ohne sie zitiert zu haben. Haben Sie denn eine Quintessenz? Ja, außer dass es sehr spannend war und ich wie viele andere natürlich dem, äh, den Organisatoren und allen Beteiligten danken möchte, wollte ich auch aufgreifen, was Christian Römmer auch im Chat geschrieben hat und was leider häufig bei Tagungen so ist, dass die Workshops eigentlich nur Panels unter anderen Voraussetzungen sind. Also vielleicht ist es schöner, wenn äh, man überlegt, dass man die Workshop wirklich als Workshop gestaltet. Vielleicht hätten sie auch, das würde heißen, zum Beispiel weniger Teilnehmer, äh, damit die Teilnehmer aktiver beteiligt sind und nicht genauso in der Rolle des Zuhörenden und vielleicht mal Fragen stellen denn sind. Aber das ist natürlich bei vielen Tagungen immer das Problem und das ist ein Problem, was, glaube ich, auch an der Anzahl der Teilnehmenden immer liegt und äh, um das zu erreichen, hätten wir in diesem Fall dann wahrscheinlich zehn Workshops anbieten müssen und das muss man erstmal organisieren können. Ja, ansonsten fand ich es, äh, wie es sicherlich den meisten Teilnehmern geht, sehr viele spannende Aspekte. Ein bisschen unsicher bin ich selber, es ist eine Frage, ich bin ja, äh, weiß selber nicht, ob ich so oder so sehe, ob mir nicht vielleicht ein bisschen viele Aspekte drin hatten. Aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, welchen ich rausgenommen hätte. Aber an einigen Punkten hatte ich das Gefühl, dass es so viele Aspekte waren, dass man, wenn man schon über den einen noch nachdachte und ihn vielleicht vertiefen hätte wollen, dass in dem Moment schon der nächste Aspekt wieder kam. Aber das ist natürlich immer die Schwierigkeit, wenn einem so viele spannende Sachen angeboten werden. Ich möchte dann auch nicht in der Wahl sein, was ich da rausschmeiße. Okay, vielen Dank und eine Bemerkung vielleicht noch. Ich war sehr skeptisch, ob das äh, im Video so funktionieren kann über mehrere Tage. Äh, ich fand es zwar anstrengend, aber ich muss ehrlich sagen, das hat besser funktioniert im Video, als ich es befürchtet hatte. Also das äh, finde ich eine interessante Erfahrung auch. Wie gesagt, allen vielen Dank.
Ja, danke. Danke Ihnen, Frau Lange. Ich glaube auch, dass wir da noch mal wirklich auch lernen können, gerade was bei den Workshops ist, dass wir da auch mit Digitalität auch noch in unserer eigenen Kompetenz Luft nach oben haben, dass wir eben solche Formen der, des Zusammenarbeitens in Workshops und des Partizipierens natürlich auch digital besser umsetzen könnten. Also auch unter dem, natürlich geht das unter Präsenz ganz anders, wenn sich einfach Gruppen zusammenfinden können und an einem bestimmten Problem über ein bestimmtes Foto, ein bestimmtes Bild oder eine bestimmte sagen, Frage sich verständigen. Und außerdem ist es sowieso natürlich für das gemeinsame Nachdenken, finde ich, immer, immer besser. Man sieht sich einfach selber unmittelbar. Man kann auch mal in den Pausen mit jemandem Kaffee trinken gehen oder einen kleinen Spaziergang um den Block machen. All das ist ja ganz wichtig auch für Tage und Konferenzen, wo wir uns sehen und miteinander in Austausch kommen. Aber ähm, ja, ich würde auch, würde ich Ihnen ganz äh, und sehr unterstützen. Die Workshops sollten sich deutlich von der Form, von der Möglichkeit der Partizipation, ähm, auch von der vielfältigen Partizipation unterscheiden von den normalen Panels. Ja, und vielleicht, äh, wenn ich da äh, anschließen darf, äh, also ich sehe das wie Sie, äh, Frau Lange, weil ich habe mir hier schon notiert, um nur kurz, kurz nicht, dass ich das jetzt alles in den Raum schmeißen will als Diskussionsgegenstände, aber äh, da würde ich übrigens Martin, Martin auch widersprechen, Martin Sabro, also dass wir mit der Faulenbachschen Formel nun die Formel gefunden hätten, äh, die äh, Themen von, von Stalinismus und Nationalsozialismus äh, und das gemeinsame Gedenken oder die zweifache Vergangenheit einfach sozusagen da Probleme aus der Welt geschafft hätte. Das, das müsste man nochmal diskutieren, wie das denn mit, ich sag mal, sehr pauschal erinnern und Gedenken in Ost-West, ob das wirklich schon so gut klappt. Wir haben über die Verrinnung von Zeit und äh, durch Ästhetisierung haben wir ein neues Raumparadigma, dadurch, dass also viel im virtuellen Raum stattfindet wie jetzt. Wie ist es dann eigentlich mit der Dinglichkeit der topografischen Orte und wie stehen wir dazu? Haben wir ein Ende der Aufarbeitung? Äh, wie ist es mit Wissenschaftstransfer, gesamtdeutsche Erinnerungskultur ähm, äh, bis hin zu, äh, wir müssen unser Verhältnis zum Nahostkonflikt überdenken äh, von Susan Nein, heute. Also es war tatsächlich, also ich, wir würden sechs, sieben, acht, neun, zehn weitere Veranstaltungen zu jeweils einem dieser spezifischen Themen einfallen, über die wir wirklich weiter diskutieren sollten. Aber ich glaube, Michael, du würdest mir recht geben, das war uns schon auch ein Ziel. Wir wollten Gedenkstätten und wissenschaftliche Forschung sehr eng verzahnen, um auch zu zeigen, dass wir auch uns deutlich stärker vernetzen müssen, aufeinander gucken müssen, weil wir zwar unterschiedliche Fragestellungen natürlich haben, aber letztendlich die gleichen Bezugspunkte dann doch oder viele ähnliche Bezugspunkte dann schien uns dieser Vernetzungsaspekt einfach sehr wichtig zu sein. Und dann ist natürlich auch das, ich sag mal, das Bündel an Themen, wir hatten halt einen Call for Papers, ne, das kam natürlich auch daher, äh, dass wir es bewusst auch einem Call geöffnet haben, auch um die internationale Dimension gut einfangen zu können, die ja auch heute, denke ich mal, nochmal eindrucksvoll auf den Podien betont worden ist, wie wichtig das ist. Deshalb war uns das schon auch wichtig, bei der Zusammenstellung der Referentinnen und Referenten dann einen Call zu machen, um auch diese internationale Dimension reinzubekommen. Aber ich wollte nur mal sagen, auch mir geht es so, an Fragestellungen, die ich selber für weiterführend halte und auch gerne noch mal mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern diskutiert hätte, weil ich teilweise andere auch anderer Auffassung bin. Aber man muss es, glaube ich, sehen als bewusst so gewählt und gesetzt, dass genau solche Fragen ähm, aufgeworfen werden sollten, auch auf die Gefahr hin, dass es ein ganzes Bündel von Fragen ist und dafür vielleicht etwas auf Kosten der Fokussierung. Ja. Also man kann ja auch sagen, wir haben es, es, wird, es ist aufgenommen worden. Wir werden es sicherlich auch in irgendeiner Form auf einer Website zur Verfügung stellen. Das heißt, den einen oder anderen Vortrag oder die eine oder andere Diskussion, die man nochmal intensiver nachdenken will, das ist dann auch möglich. Und ähm, ja, also mir ging es auch. Also ich habe nochmal wirklich, mir ist heute so durch den Kopf gegangen, gerade bei den Diskussionen am Vormittag, ob wir nicht auf einer der nächsten Konferenzen tatsächlich auch noch mal es tatsächlich international öffnen sollten, dass mal auch Gedenkstätten aus anderen Kontinenten, anderen Zusammenhängen aus den USA, aus Südafrika oder aus Japan oder Taiwan ähm, ähm, äh, präsentieren 
und ihre Erfahrungen und äh, mitteilen und wir darüber mal auch das kennenlernen, wie beispielsweise Rassismus oder Apartheid äh, in Gedenkstätten heute in, in Südafrika oder in den USA dargestellt oder wie Erinnerungskultur dort praktiziert. Ähm, also da darf ich vielleicht auch noch mal ein bisschen Werbung für Susan Neimann machen, für ihr Buch, äh, weil das ist ja zu einem großen Teil ein Buch durch die Südstaaten der USA, wo sie persönlich, also es ist ja ein Buch mit persönlichen Erfahrungen und wir hierzulande, auch in der Diskussion heute, war natürlich zwar eher vor einiger Teil zu der DDR bezogen, der ist natürlich hierzulande am meisten diskutiert worden, aber die interessanten Teile für mich waren die aus den USA, wo sie aus Mississippi und anders beschreibt, wie dort junge, ja, überwiegend jung, aber auch ältere Aktivistinnen äh, Erinnerungskultur an rassistische Verbrechen des Kukuksan und anderen, äh, äh, in, in Tusla und anderen äh, thematisieren. Also ob wir nicht in einer künftigen Konferenz beispielsweise dieses äh, Smith Institute in Mississippi oder den Gedenkort von den äh, Ermordungen von den äh, zwei schwarzen Jugendlichen äh, nicht zum Beispiel einladen und sagen, äh, lass uns doch mal diese Internationalität auch praktizieren. Ich habe jetzt noch zwei äh, Chatbeiträge, die ich wenigstens kurz aufgreifen will. Frau Haustein, ähm, danke für den Beitrag. Frau Haustein vom äh, Kultur, Kultusministerium in Brandenburg sagt, es wäre günstig bei dieser Frage Zeitgeschichte und Politik oder Erinnerungspolitik im Sinne auch von der Bedeutung von Politik, auch Politikerinnen oder Politiker einzuladen. Tatsächlich gilt in diesem Fall die für uns zuständige Ministerin, die ansonsten fast immer zu uns kommt, auch wenn wir kurzfristig einladen, wofür wir sehr dankbar sind, nämlich unsere Stiftungsratsvorsitzende Frau Schüle konnte dies, musste diesmal leider absagen, weil sie in den Landtag musste. Also wir hatten es tatsächlich vor, und leider, das wissen Sie vielleicht besser als ich, aus familiären Gründen allerdings erfreulichen, konnte auch Herr Düno, der Staatssekretär, äh, aus Ihrem Hause leider äh, nicht zu uns kommen. Deshalb hatten wir tatsächlich ein Podium ohne Politik, was eigentlich aber mit einem Teilnehmer bzw. einer Teilnehmerin aus der Politik geplant war. Äh, selbstverständlich, das ist ja auch, das wissen Sie auch, Frau Horstein, bei der ersten Debatte in Brandenburg, die wir noch in Brandenburg hatten, war ja auch äh, genau äh, deshalb äh, eine Ministerin, Nee, macht gar nichts. Die Frage ist absolut berechtigt. Wir hatten das so geplant und das sollte auch so sein. Und das halte ich auch für wichtig, da die Politik selbst zur Sprache zu bringen. Ja, denn ich muss sagen, meine Erfahrung in Brandenburg ist schon, ich will jetzt kein Co-Referat hier halten, aber das muss ich auch mal sagen, weil ja auch von Verstaatlichung und politischer Einflussnahme die Rede ist. Also ich kann sagen, zumindest bei den Regierungsverantwortlichen, mit denen ich in Kontakt trete, ist das eine sehr wohlwollende Begleitung, aber eine sehr zurückhaltende. Also ich glaube, auch das muss man mal betonen, ich erlebe da also eine sehr zurückhaltende, freilassende und wohlwollende Begleitung. Also das, denke ich mal, könnte wahrscheinlich auch viele Kolleginnen und Kollegen sagen. Ähm, äh, dann kam noch der Hinweis, vielen Dank, und dass die Internationalität äh, auch unterstrichen werden könnte, besser auch durch Übersetzung. Ja, jetzt müsste ich Frau Fitten vielleicht noch mal fragen oder Herrn Buchmeier, da weiß ich nicht mehr, was ursprünglich geplant war. Es mag auch daran liegen, dass wir durch die ganzen Verschiebungen, die wir hatten, aber dann letztendlich wohl auch durch die Beitragenden, die eben, glaube ich, tatsächlich auch durch den Call wahrscheinlich nur deutsch- und englischsprachige Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren und wir dann davon ausgegangen sind, dass ähm, diese beiden Sprachen äh, äh, so verstanden werden, dass wir eine zweisprachige Konferenz ähm, äh, stattfinden lassen können. Aber wir nehmen das natürlich noch mal wohlwollend auf, denn das können Sie sich vorstellen, wir in den Gedenkstätten sind ja ohnehin gewohnt, mit Übersetzungen zu arbeiten. Äh, in den Gremiensitzungen wird das mittlerweile auch gemacht. Also insofern danke für den Hinweis, nehmen wir gerne mit. Ja, ich glaube, es ein guter, sozusagen ein guter Schlusspunkt, Internationalität ein guter Schlusspunkt, ähm, äh, dafür, dass wir nochmal äh, jetzt am Ende nochmal Gelegenheit ergreifen, allen, allen zu danken, nicht nur den Organisatorinnen, nicht nur Herrn Buchmeier, Buchmeier, nicht nur Frau Fitten, sondern allen, Ihnen allen, die jetzt als 
Teilnehmerinnen an dieser Konferenz teilgenommen, sich beteiligt haben, mitdiskutiert haben, Fragen gestellt, zum Gelingen der Konferenz beigetragen haben. Es war, finde ich, eine große Resonanz. Wir hatten in der Regel über 150, manchmal 200 TeilnehmerInnen an den einzelnen Panels wir hatten insgesamt 500 Anmeldungen. Also es zeigt sich auch die große, also das, auch der Bedarf oder das, der Wunsch darüber Austausch. Und ich glaube, das kann man nur aufnehmen. Die Digitalität bietet ja auch eine Möglichkeit, sowas herzustellen, ohne dass da mit großen Reise- und Unterkunftskosten verbunden ist, wenn man sich in ein solches Gespräch einschalten kann. Und äh, mir persönlich, wie gesagt, ich habe sehr viel mitgenommen an Überlegungen. Da geht es mir wie Frau Lange auch, dass ich das erstmal jetzt in den nächsten Tagen auch ein bisschen verarbeiten muss und mir dazu Gedanken machen muss. Aber es waren sehr, sehr viele produktive Anregungen und dafür möchte ich mich bedanken bei allen, die an der Konferenz hier teilgenommen und sich beteiligt haben. Ja. Dem kann ich mich eigentlich auch noch nochmal anschließen, auch im Namen der Arbeitsgemeinschaft der KZ-Gedenkstätten in Deutschland, für die wir ja nur stellvertretend koordiniert haben, die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten. Ja, ich brauche jetzt nicht das zu wiederholen, was Michael gesagt hat. Ganz, ganz herzlichen Dank. Vielleicht ich nochmal persönlich an alle, die auf Seiten der Stiftung mitgewirkt haben, kann ich ja sagen, gewohnt ein ganz hervorragender Job, aber natürlich auch an das Team Michael Wild. Beeindruckend. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ja. Und vielleicht sollten wir Herrn Neugebauer auch nicht vergessen, der uns in der Technik ganz hervorragend unterstützt hat und das sehr engagiert und toll äh, und zuverlässig gemacht hat. Ja, dann wünschen wir, glaube ich, allen ein gutes Nachhausekommen, äh, was bei vielen ja kurz ist. Trotzdem sozusagen <lacht> vom Bildschirm in die, sozusagen, äh, in, ins Wohnzimmer, wo auch immer hin. Ähm, Wer noch Lust hat, ein bisschen das ausklingen zu lassen, glaube ich, ist auch noch die, die Wonder ähm, Coffee Lounge oben offen. Wer also noch mal mit dem einen oder anderen sprechen will, sich verabreden kann, ist das äh, jederzeit möglich. Wir, Axel und ich, verabschieden uns von all denjenigen, die jetzt nach Hause fahren äh, und wünschen ihnen erholsame, entspannte und hoffentlich sonnige und mit einem Wort, das Sie alle kennen, lockere Pfingsttag. Tschüss. Schönes Wochenende. Tschüss.